ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸೇರಿ ಅಚ್ಚಂಡ ತಿಮ್ಮಾರಿ ಪಳ್ಳಿ ಮಣಿ ಅಡಿಕೆ ಕೇಟಿಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ ವಯಸ್ಸು ಕಾಲತ್ತು ವೇಂಡಾತ ಸ್ವಪ್ನಗಳು ಅಲ್ಲದೂ ಕಾಣುಂದೋ ಎಳುಪಾಂಗಾಲತ್ತು ಕಾಣುವ ಸ್ವಪ್ನ ಫಲಿಕ್ಕೂ ಇದು ಯಾ ವಿಚಾರಿಚದು ಓದದಲ್ಲ ಉರಂಗಾ ನೇರತ್ತು ವಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ನಾಭವು ಜಪಿಚೋಟ್ ಕಡಕೆಂಡೆ ಚೇಟಾ ಹನಿಕೆ ಕಾರ್ದ ತಲೆಗೆ ಒಟ್ಟಳಾಗಿರಿಕ ಹ್ಮ್ 
ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം അത്രയും ചെറുതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ ഒരാറ്റത്തിന്റെ പിണ്ഡം ഏതാണ്ട് മുഴുവനും അമ്മയെ അച്ഛൻ വന്നു ആറ്റത്തിന്റെ വലിപ്പം സങ്കല്പിക്കുവാൻ പോലും സാധിക്കാത്ത വിധം അത്രയും ചെറുതാണ് ന്യൂക്ലിയസ് അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കുമല്ലോ ഒരാറ്റത്തിന്റെ പിണ്ഡം ഏതാണ്ട് മുഴുവനും തന്നെ ന്യൂക്ലിയസിൽ ഇത് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള വായനയാണോ അതോ അച്ഛനെ അമ്മ നാട്ടുകാരെ കേൾപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാ രണ്ടിനും കൂടിയാ പഠിക്കുകയും ചെയ്യാം എല്ലാരും കേൾക്കുകയും ചെയ്യും വക്കീലാകുടി ഉരുളക്ക് ഉപ്പേരിയ അച്ഛൻ താനി പോലീസാ വലതുകാൽ വെച്ച് കയറിയാലും കുറ്റം ഇടതുകാൽ വെച്ച് കയറിയാലും കുറ്റം മനസ്സിൽ വായിച്ച ചോദിക്കും പുസ്തകത്തിൽ നോക്കി എന്ത് ഗിനാവാടാ കാണുന്നു ഉറക്ക വായിച്ചാ അതും കുറ്റം ആ എങ്ങനെയെങ്കിലും വായിക്കൂ പക്ഷെ റിസൾട്ട് വരുമ്പോ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് വേണം അല്ലെ അതിന്റെ തനി സ്വഭാവം പുറത്ത് വരും അടിച്ച് തൊടല തൊലിയാൻ പുളിക്കും ഇവ കാടുക്കളപ്പണി ഒഴിഞ്ഞിട്ട് നേരമില്ല അടുത്ത മാസം പരീക്ഷയാ ഞാനെന്തിയാന പുസ്തകം എടുത്ത് നാലക്ഷരം വായിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഉടനെ ഇറങ്ങും കുടവ് എടുത്ത് പിന്നെ പാത്രം തായി പായി അലക്കായി അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സുഖമായി അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും പണി ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി പടികടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയിച്ചോട് പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് ഒരിടത്ത് ഇരുന്നാൽ മതിയല്ലോ പോണ അവിടുന്ന് വേനലിലും പറ്റാത്ത കിണറുള്ള ഒരു വീട് നോക്കണം ഇനി രണ്ടുമൂന്ന് മാസം വെള്ളം ചുമന്ന് ചാവും നോക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒതുങ്ങിയത് കിട്ടണ്ടേ ഇതിന് തന്നെ വാടക കൂട്ടി കൊടുക്കണമെന്നും പറഞ്ഞാൽ സാഹിബ് സ്വൈര്യം തരണില്ല സേതുവിന്റെ ഇന്റർവ്യൂവും പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റും കഴിഞ്ഞ് കിട്ടി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടടി പിന്നെ നിനക്ക് ഏത് തരം വീട് വേണം എല്ലാം ഒന്ന് നേരെ ആക്കി തരണേ ഒക്കെ നടക്കും ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു സ്വപ്നം കണ്ടി അവനെ സലൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എനിക്ക് പെൻഷൻ പറ്റി പിരിയാൻ എന്താടി മനുഷ്യനെ ഉറങ്ങാൻ സമ്മതിക്കില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തുടങ്ങും ചീത്ത വ്യായാമം ചെയ്യുന്നില്ല തടി കൂടുന്നു തോന്നിയ സാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വെളുപ്പാൻ കാലത്ത് തുടങ്ങിയതാണിതെന്ന് നീ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം ശീർഷാസനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ അവിടെ സംസാരം ശീർഷാസനത്ത് നിൽക്കുമ്പോ സംസാരിക്കരുത് വെള്ളവും മിലങ്ങും ഇനിയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് നിർത്താൻ അവൻ എന്നോട് പറയായിരുന്നു അഞ്ചു മണിക്ക് തുടങ്ങിയതാ ഈ എക്സർസൈസ് പറ്റി വല്ല വല്ല വിവരം ഉണ്ടോ ഇവക്ക് അല്ലേ അച്ഛൻ അതെ അതെ എന്നാലും രണ്ടു മണിക്കൂറും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അയ്യോ അത് പറ്റില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ എനിക്ക് തടി കൂടുന്നെന്ന് അച്ഛന് കംപ്ലൈന്റാ ഇതൊന്നും കുറച്ചെടുക്കാതെ തോറ്റ് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്തോ അല്ല ഈ മേധസ്സൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല സ്ലിമായി അതിനെ ദിവസം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും എക്സസൈസ് ചെയ്യണം പിന്നെ നിന്റെ ഈ വലിച്ചുവാനുള്ള തീറ്റ ഉണ്ടല്ലോ അത് നിർത്തണം ആരെ കാണിക്കാനാണ് നീ കോപ്രായം കാണിക്കുന്നത് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റെഗുലർ ആയിട്ട് നീ എക്സസൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അയ്യോ അച്ഛ ദിവസവും ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലടി ഒറ്റ വീക്കെന്നുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കണ്ടല്ലാം ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇവിടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്നൊരു ഏർപ്പാടുണ്ട് അത് പാസ്സാണെങ്കിലേ നല്ല സ്റ്റൗട്ടായിരിക്കണം അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇന്നലെ രാത്രി ഇത്തിരി വൈകിയാ കിടന്ന് റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണ്ടേ അത് ചില്ലറ കാര്യ എത്ര പുസ്തകം വായിച്ചാൽ അല്പം ജനറൽ നോളജ് കിട്ടുക അല്ല അതെ അതും വേണം ഒപ്പം ഫിസിക്കൽ ഫിറ്റ്നസും വേണം നാളെ മുതൽ ആകാശം ഇടിഞ്ഞു വീണാലും ശരി എക്സർസൈസ് മുടങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല അത് അച്ഛൻ പറയുന്ന കൂടുതൽ ഒരു തരി ഈ കാപ്പി കുടിക്കാൻ വരുന്നുണ്ടോ അച്ഛനും ഏട്ടനൊക്കെ അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാ ആ ഇത്തിരി വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടെ ഇതെന്താ നിന്റെ മോത്ത് നിന്റെ പേരാണ് മീഷ അച്ഛന്റെ മൂത്ത മകനാരാ എന്താ അല്ല ഇവനാണെന്നൊരു സംശയം 
ഇവിടെ നോക്കിയടാ എന്താ ഈ മുഖത്ത് വരച്ചു മീശ അല്ലാതെ എന്താ ഒന്ന് കറുപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ തുടച്ചിളടാ തുടച്ചളേൻ തുടച്ചളേടാ ഒരു മീശ വരയ്ക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഈ വീട്ടിൽ എന്റെ മക്കളെ ഞാൻ ഒരു ഈർക്കിൽ എടുത്തു പോലും തള്ളിയിട്ടില്ല നീ എന്നെ ഇത് മേടിക്കും ഇവൻ വയ്ക്കുവാറും മേടിക്കും എന്റെ അമ്മ എന്തോ ഈ കാണിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതെന്തോ ഇത് രണ്ടിട്ടല്ലയോ ചുമ്മാ അതല്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ വണ്ണം വെച്ച് വെച്ച് പോകുന്നത് നീ പത്ത് പതിനഞ്ചെണ്ണം തിന്നുന്നത് അല്ല അതാ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് കഴിപ്പിച്ചാലേ അമ്മക്ക് ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ എനിക്കറിയില്ലേ ഇവിടെ ചോദിച്ചു നോക്ക് പറഞ്ഞേരും രണ്ട് ഇഡലിയൊക്കെ കഴിക്കാം അല്ലേ അച്ഛാ കഴിക്കാം ഒരു പഴവും ഉള്ള സ്പാലും ആകാം രണ്ട് മുട്ട നാല് ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് മിണ്ടാണ്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു തമാശ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലേ ഇല്ല ഇവ മേടിക്കും ദേവി മണി ഒമ്പതര കഴിഞ്ഞു വരണുണ്ടോ നീ വരുന്നാ ഇവളുടെ കൂടെ പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങിയാൽ സെക്കൻഡ് ബെല്ല് അടിക്കാണ്ട് സ്കൂളിൽ എത്താൻ പറ്റില്ല നീ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കപ്പുറത്ത് ഇല്ലാണ്ടായാലോ എങ്ങനെയാ കൃഷ്ണ ആ പെണ്ണിന്റെ കയ്യിൽ കഴിക്കട്ടെ കൃഷ്ണ നീ വന്നേ ഇതാരുടെ പടാ ഇതൊരു ടോണിക്കിന്റെ പരസ്യ ആണുങ്ങളായ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു കയ്യിന്റെ ഒക്കെ ഒരു വണ്ണം കണ്ടു ഈ ടോണിക്ക് കൊടുത്ത എങ്ങനെയാവോടാണ് എനിക്കല്ല നമ്മുടെ സേതുവിന് ഒരു കുപ്പി വാങ്ങി കൊടുത്താൽ നല്ലതാ സേതുവട്ടിന്റെ കാര്യം മുത്തശ്ശി പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പിന്നെ തടി കൂടലാന്ന് പറഞ്ഞ് അച്ഛുമാമ എന്ന് മഴക്ക അമ്മക്ക് ഇപ്പൊ സേതുവിനെ ഇതുപോലെ ആക്കണമെന്നാ എന്തിനാ ഗുസ്തിക്ക് വിടാനാ അവൻ ഇൻസ്പെക്ടർ ആവണ്ടതല്ലടാ കള്ളന്മാരൊക്കെ നല്ല ഇടിയടിക്കണം നല്ല തടി വേണം മുത്തശ്ശിനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ നീ ഈ പടത്തിൽ കാണുന്നത് പോലെ അദ്ദേഹം നിന്റെ അച്ഛനെ ഗുണമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ രൂപഗുണം മുഴുവൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സേതുവിന നീ പോരണ്ടോ അതാ അമ്മയുടെ പഴമ്പുരാണം കേട്ട് നിൽക്കണോ മുത്തശ്ശി നേരായി വൈകിട്ട് സ്കൂൾ വിട്ട് വന്നിട്ട് ബാക്കി കേൾക്കാം പറഞ്ഞ് നാക്കെടുത്തില്ല എനിക്ക് നൂറായിസ സേതുവട്ടിന്റെ ശരീരം നന്നാക്കാൻ ചില പുതിയ പരിപാടികളൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കാം മുത്തശ്ശി അത്ര കളിയാക്കണ്ടടി ദേഹരക്ഷയെ കുറിച്ച് ഈ സ്കൂൾ വാദ്യാരന്മാർക്ക് വല്ല വിവരമുണ്ട് എന്റെ മുത്തശ്ശി അങ്ങനെ കളിയാക്കാതെടാ ഞങ്ങള് അയ്യോ ഞാൻ അമ്മാവനല്ലേ പറഞ്ഞത് ഇവളെ പിന്നെ പോലീസുകാർക്ക് വലിയ വിവരം അല്ല ഇത്തിരി പോരം വരുന്ന പിള്ളേർക്ക് തറ പറ എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന നിനക്ക ഇരുപതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി കൊടുത്ത് കാണായിരുന്നു ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഗമാണിച്ച് അടക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നോ പിന്നെ അപ്പൊ ഞാൻ ടി ടി സി പാസ് ആയതോ അയ്യോ ടി ടി സി എന്ന് പറയുന്ന ഐ എസ് അല്ലേ ബോഡി കൊടുത്തു കിണറ്റിൽ വെള്ളം ഇല്ലാന്ന് കേട്ടല്ലോ തീര വെച്ചോ ഉവ് ബക്കറ്റ് പൊങ്ങില്ല ഓഹോ വല്ല കാര്യമുണ്ടോ ഇതിന്റെ ഇത്രയും വലിയ വീട് ഇവിടെ കിടക്കുമ്പോ വാട വീട്ടിൽ പോയി താമസിക്കാം നിന്റെ അമ്മയുടെ തറവാടല്ലേ ഇത് നിന്റെ അച്ഛനോട് നൂറ് വട്ടം പറഞ്ഞതാ അഭിമാനല്ല ദുരഭിമാനം അതിന്റെ പേര് വാടി മുത്തശ്ശി നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കാം ആ പത്രത്തിൽ കണ്ട മാതിരി ഇരിക്കണം നിന്റെ തടിയും മസിലും വണ്ണോ അമ്മായിയുടെ കൈ കൊണ്ടുണ്ടാക്കണ പുത്തിന് ഒരു പ്രത്യേക രുചിയാണ് പുളൂസ് അടിക്കാതെ വേണമെങ്കിൽ കഴിച്ചിട്ട് പോ രാവിലെ രണ്ടു കണ പുട്ടാ നിന്റെ മുത്തച്ഛന്റെ കണക്ക് പിന്നെ ഇത്രയും പോന്ന രണ്ട് നേന്ത്രപ്പഴം ഒരു മുട്ട ഇരുനാഴിപ്പാല് ആണുങ്ങളായ അങ്ങനെ തിന്നോ ഇതെങ്ങനെ ദഹിക്കുക അതാണ് കളരി അഭ്യാസന്റെ വിശേഷം കല്ല് പിഴിങ്ങിയാലും വെള്ളം പോലെയാവും ഒരു പത്താള് വന്നാലും ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്നടിക്കാം ഒരിക്കെ കാവുചേരി പൂരത്തിന് ഒരു തല്ലുണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് മാപ്പിളന്മാര് മുത്തശ്ശിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഓരേ അടി അടിച്ചുള്ളോ വാഴ വെട്ടിയിടുന്ന പോലെ എല്ലാം വീണത് ആ മുത്തശ്ശന്റെ രൂപവും ഗുണവും ഒക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നിനക്ക അത് നീ മറക്കല്ലേ മോനെ രണ്ടു മൂന്നാളൊക്കെ വന്നാൽ അരക്കെ ഞാനും നോക്കും അതിനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യേ പോര 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 കളരി പഠിച്ചേ പറ്റൂ മുത്തശ്ശി കഴിക്കേ അയ്യോ മുത്തശ്ശി കഴിക്കും മുത്തശ്ശി കഴിക്കേ അതിനെന്താ അയ്യോ മുത്ത ഇതാ ഇത് കുറച്ചും കാണിക്കണേ നിനക്കല്ലേ വെച്ചിക്കുന്നു പറഞ്ഞേ കഴിക്കുന്നീ എന്നാ എന്നെ കണ്ടിട്ടാ നിർത്തിയ ഭക്ഷണം ചുരുക്കാൻ പറഞ്ഞ നിനക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായല്ലേ മുത്തശ്ശി നിർബന്ധിച്ചിട്ടാ ഞാൻ പറഞ്ഞ വേണ്ട എടാ നീ ചോദിച്ചിട്ടില്ലേ തന്നത് എന്തൊരു കള്ളനാ നീ നീ നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കഴിച്ചു പക്ഷ
ഞാൻ ശരിക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്തോളാം പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യത്തിനും വാക്ക് പറയരുത് ഇതുപോലെ ചമ്മണ്ടി വരും ആഹാ ഇതാണോ കാര്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു വല്ല ആനക്കാരുമായിരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ മനസ്സിനൊരു വിഷമം അച്ഛനെ വിട്ടിയാക്കിയ പോലെയോ കളിയാക്കിയ പോലെയോ ഒക്കെ ഒരു തോന്നൽ മൂപ്പരുടെ ഒരു ചിരിയുണ്ട് അതാ നമ്മളെ തളത്തി കളയുന്നത് നീ ഒരു തൊട്ടാവാടിയ നീ കാണിക്കുന്ന സീരിയസ്നെസ് ഒന്നും അച്ഛന് തോന്നി കാണൂല രണ്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞൊന്നും തോന്നില്ലായിരുന്നു എന്താ രണ്ടാളും കൂടെ ഒരു ഗൂഢാലോചന വല്ല വേണ്ടതിനെ ഒപ്പിക്കാനാണോ അല്ല സേതുവിന് നല്ലൊരു കല്യാണാലോചന വന്നിട്ടുണ്ട് അതങ്ങ് നടത്തിയാലോ എന്ന് ആലോചിക്കുക ടീച്ചറുടെ അഭിപ്രായം എന്താ ആലോചിക്കും അവസാനം കേശു തന്നെ കെട്ടേണ്ടി വരും എന്താ എനിക്ക് പറ്റില്ലേ ഈ മൂപ്പരെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഒരിക്കൽ എന്നെ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ സാറ് കാണിച്ച പരാക്രമമൊക്കെ അറിയാലോ കേശുവിന് വീട്ടിൽ വരുന്നവരെ അപമാനിച്ച് അയക്കാൻ പറ്റുമോ അവരെ അകത്ത് കയറ്റി ഇരുത്തിയത് സഹിച്ചില്ല ഇവൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് അണിഞ്ഞൊഴുങ്ങി നിന്നിട്ടുണ്ടാവും പെണ്ണല്ലേ ജാതി ആണുങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വല്ല അവസരവും ഇവര് വെറുതെ കളയോ എന്തിനാ ചെയ്തോട്ടെ ഇല്ലാത്ത പറയണേ ഞാൻ അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ പോലും പോയില്ല അയ്യോ നമ്മളെ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കി ഈ പരിഭവം പിണക്കൊക്കെയാ പ്രേമത്തിന്റെ ഒരു രസം അതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മളൊരു കട്ടുമ്പാവുന്നില്ല ഞാനില്ല വെറുതെ നാട്ടുകാരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്ക വാ വീട്ടിലേക്ക് പോ ഓ വീട്ടിൽ വന്നാ പിന്നെ വലിയ കാര്യമായി കണ്ണ് നിറച്ചൊന്ന് കാണാൻ കിട്ടുവോ മൂന്ന് വശത്ത് കത്തിയായിട്ട് നിൽക്കുകയല്ലേ അറക്കാൻ നിന്റെ അച്ഛന്റെ വക സാര ഉപദേശം മുത്തച്ഛൻ ചട്ടമ്പിയായി നടന്നിരുന്ന കഥ വേറൊരു ഭാഗത്ത് പിന്നെ നിന്റെ അമ്മയുടെ വക വേറെ വരണുണ്ടെങ്കിൽ വാ ആ വന്നേക്കാം അത്രയും ദൂരം ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കെങ്കിലും ചെയ്യാല്ലേ വായനശാല എല്ലാരും കാത്തിരിക്കുക ഇന്ന് മീറ്റിംഗ് ഉള്ള കാര്യം മറന്നോ ആ നീ പോയിക്കോ ഞാൻ വന്നേക്കാം അത്യാവശ്യം ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു ചേച്ചി ഞാൻ കൊണ്ടിട്ടുള്ള നാശം ഇന്ന് കട്ടുറുമ്പോളുടെ ഘോഷയാത്രയാ രാമ മാപ്പ് ചോദിക്കേണ്ടത് നീയല്ലേ അതെപ്പോഴും വധുവിന്റെ ബന്ധുക്കളുടെ കടമയാണ് രാമന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു എന്തിനാ ഭഗവാന്റെ കണ്ണ് നിറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ കണ്ണി പൊടി പോയതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ ഞാൻ വായിക്കുന്ന അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ലേ എന്റെ അമ്മേ രാമൻ ജനകന്റെ വീട്ടിൽ വന്നല്ലോ മൂപ്പരാകെ ഡെസ്പായിട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം ജനകരാജാവിന്റെ രാജ്ഞിയെ കണ്ടപ്പോ ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൾ നിറഞ്ഞ എന്തിനാണെന്നാ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്റെ അമ്മേ മൂപ്പര് വന്ന് കേറിയപ്പോ അവര് രണ്ട് ഡയലോഗ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചില്ലേ മുള്ളു വെച്ചത് ഒരു തരം അമ്മ ഈ അമ്മ കുശുമ്പ് പോലത്തെ രാമന്റെ അമ്മ എന്താ മസാജ് നടത്തിയത് എന്റെ കൈ കഴിക്കണം ഇങ്ങനെ കാണിച്ച എന്ത് സുഖം കിട്ടുമെന്നാ നീ പറയണേ അമ്മയ്ക്ക് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത കൊണ്ടാ മുടിയിൽ ഇങ്ങനെ തലോടിക്കൊണ്ടിരുന്ന അറിയാതെ തുടക്കം നല്ല സുഖ പിന്നെ കഷണ്ടി വരില്ല ഞാൻ കൃഷ്ണമാവനെ കൂട്ടി ഇങ്ങനെ കഷണ്ടി തലേനായിട്ട് നടന്ന അത് മതിയെങ്കിൽ പിന്നെ വേണ്ട ഇവനെ കൂട്ടി ഞാൻ തോറ്റു രാമന്റെ കണ്ണുകൾ നിറയുന്നു രാമൻ അമ്മേ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് എന്നെ ആശ്വസിപ്പിക്കാനുള്ളത് അവിടുത്തെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മടിയിൽ തല ചായ്ക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അവിടുന്ന് സ്നേഹപൂർവം എന്റെ നെറുകയിൽ കൈവച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ കയ്പ്പ് വിഷം കുടിക്കാൻ എനിക്ക് ധൈര്യമുണ്ടാവും എന്താ അമ്മേ അമ്മതെ കരഞ്ഞു ജനകൻ സുനേനെ നിന്റെ ദുഃഖം നീ കാണുന്നു പക്ഷെ രാമന്റെ ദുഃഖം കാണുന്നില്ല രാമൻ നിർദോഷിയാണ് ഇതെന്തായിരുന്നു നാടകോ രാമായണം തിരക്കഥ നിനക്ക് വായിച്ചൂടെ ഇന്ന് രാമനെ വെറുതെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നു നമുക്കൊരു ടി വി വാങ്ങണം അതിനുള്ള കാശൊന്നും എന്റെ ഇല്ല മോൻ ഉദ്യോഗം കിട്ടുമ്പോ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ച അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കും അത് ഞാൻ അമ്മയ്ക്ക് വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാ ഒരു ടി വി വാങ്ങി അടുക്കളെ വെക്കും പിന്നെ അമ്മയ്ക്ക് കഞ്ഞി വെക്കുമ്പോഴും കറിക്ക് അരിയുമ്പോഴും ഒക്കെ കാണാമല്ലോ കളിയാക്കല്ലേ സാറേ കളിയാക്കൂ എന്താടോ അങ്ങനെ ആവില്ലെന്നാണോ ഒരു ഇടി ഇടിച്ച താലോട്ടല്ലോ ആ എന്താ പോന്നത് അച്ഛൻ അച്ഛനും എസ്ഐ കൂടെ ഒരു പ്രതിയെ പിടിക്കാൻ പോയിരിക്കുക വല്ല വിശേഷം ഉണ്ടോ ഏ ഒന്നുമില്ല ഇന്ന് ശമ്പളം കിട്ടുന്ന ദിവസം അല്ലേ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങണമായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടാണ് 
ചന്ദ്രന്ന് രണ്ട് കോഴികളെ വാങ്ങാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇടയിലെ കണക്ക് തീർക്കണം വേണ്ട ചാ ഈ മാസം ചെലവ് കൂടുതലല്ലേ പിള്ളേരുടെ പരീക്ഷ അതൊന്നും നീ അറിയണ്ട ഞാനല്ലേ ഗ്രഹനാഥ് ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ചോദിച്ചോ മറ്റേത് വാങ്ങണ്ടേ ഏത് വാങ്ങിച്ചോടാ പിള്ളേരല്ലേ ബിസ്കി മേടിക്കുന്ന കാര്യ പറഞ്ഞത് ശമ്പളം കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ ഞായറാഴ്ച ഒരു കൂടലുണ്ട് ഏയ് അവർക്കൊന്നല്ല ഞാനും എന്റെ അളിയനും പിള്ളേർക്ക് മീനും കോഴിയും കൂട്ടി ഒരു ചാപ്പാട് അപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല നല്ല ജോലിക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ കോൾ ഫോർ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിന് ശ്രമിക്കാതിരിക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാ മണ്ടത്തരമാണെന്ന് അതായത് ഞാനൊരു മണ്ടനാണെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്റെ മോനാണല്ലോ എന്റെ മോന് ഞാൻ ആശിച്ച ജോലി കിട്ടും കിട്ടണം പറയാനുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ വന്നതെ പോലെ തലയ്ക്ക് പിടിച്ച എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് കളഞ്ഞേക്കരുത് പിന്നെ നിന്റെ അച്ഛനുള്ള കാലത്ത് എനിക്ക് പട്ടച്ചാരയം വാങ്ങിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒഴിക്കും കിടക്കും ഇച്ചിരി കൂടെ ഒഴിക്കണം ആ മതി 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 മൂത്ത കോഴിയ ആ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ സേതുവിന്റെയും ദേവിയുടെയും കാര്യം എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോണത് അങ്ങോട്ട് നടത്തിക്കൂടെ നടത്തിക്കൂടെ അല്ലേ പറ്റില്ല അതെന്താ അച്ഛൻ ഇപ്പൊ വാക്ക് മാറ്റണത് വാക്ക് മാറ്റണമെങ്കിൽ അച്ഛനാടെ കഴുത്തങ്ങൾ പോണം സേതുവിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടിയ ആ നിമിഷം നടത്താം അതിന് മുമ്പ് എന്തിനാണോ അവറ്റങ്ങളുടെ ശാപം മേടിക്കുന്നത് ദേവിക്ക് ജോലിയില്ലേ അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കൂടി ജീവിക്കാൻ അത് ധാരാളം മതി അതെന്റെ കുടുംബത്ത് പറ്റില്ല അച്ഛി വേലയെടുത്ത് കൊണ്ടിരുന്ന കാശ് കൊണ്ട് നക്കാൻ പിന്നെ അവനോട് വരികയും പോകുകയും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പേടിയുണ്ടോ അല്ല അതിപ്പോ അങ്ങനെ പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നും അവനാണല്ലേ ഇയാൾക്ക് കള്ളു കുടിച്ചാൽ പിന്നെ നാക്കിനൊരു നിയന്ത്രണം ഇല്ല എന്നാലേ അവൻ എന്റെ മോനാ അവൻ ഒരു ചറ്റത്തരോ കാണിക്കില്ല അച്ഛേ കൃഷ്ണ ഓടി വാടാ നിക്കിടെ അവിടെ നിക്കിടെ അവിടെ എന്താ എന്താ ഏ ഇവൻ കട്ടുതുന്നു ഏ എന്ത് ഒരു സാധനം അത്രേ ഉള്ളു അത്രേ അല്ല ഉള്ള നേരത്തെ കൈ പിടിച്ചു കൊടുത്തില്ലെങ്കിലേ പെശക അച്ഛൻ ഇതുവരെ ഉറങ്ങില്ലേ എന്താ വായിക്കുന്നത് ജനറൽ നോളജ് അച്ഛൻ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് ഏ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു രമണൻ ജോലിക്ക് പോകുന്നില്ലെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചത്രേ ജോലിക്ക് പോകാതെ പിന്നെ എങ്ങനെയാ ജീവിക്കുക ആ അവൻ രാജിക്കത്ത് കൊടുത്തിട്ടാ മംഗലാപുരത്ത് പോകുന്നിരിക്കുന്നത് അവൾ എപ്പോഴാ അറിയുന്നത് ജോലി ബുദ്ധിമുട്ടാണത്രേ എന്തോ ബിസിനസ് തുടങ്ങാൻ പോകാണെന്നാ പറയുന്നത് അതിന് പണമുണ്ടോ ആർക്കറിയാം ഭാഗം പിരിയാത്തോണ്ട് തറവാട്ടിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര കാലം ചേട്ടൻ്റെ ചിലവിൽ കഴിയും തറവാട്ടുകാരെ നോക്കി കൊടുത്താ എന്റെ മോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി ആയല്ലോ ദൈവം അച്ഛൻ വിഷമിക്കാതിരിക്കണം രമണേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും 
കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും പണിയെടുക്കാതെ മൂന്ന് നേരവും വെട്ടി വിടുകാരന് ഇത്തിരി ചോറൂടെ തരാൻ പറയുടെ ഏട്ടത്തോട് കാണവില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാടി നാണിക്കുന്നത് ഇത് എന്റെ വീടാടി എന്റെ ഏട്ടൻ അധ്വാനിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന ചോറാ ഞാൻ ഉണ്ണുന്ന ഏട്ടൻ അധ്വാനിക്കുന്നേ ഏട്ടന്റെ ഭാര്യക്കും ഒക്കെ പോവാ എന്ന് നിനക്ക് തോന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ നേരത്തെ ചോറെടുത്തുണ്ടോ എല്ലാരും ഊണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞണ്ണാന്ന് നിന്നാലേ ചിലപ്പോ പട്ടിണി ആയി പോകും ഞാൻ പട്ടിണി കിടന്നോളാം അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് നാക്കിയത് എത്ര കഷ്ടപ്പാടാണെങ്കിലും എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ പൊന്ന് പോലെ നോക്കിക്കോളൂ നിന്റെ അച്ഛൻ അയക്ക് ജീവിക്കാൻ അറിയാൻ കൂടി അയാളോടൊപ്പമുള്ള പോലീസുകാർ പണം വാരുക വല്ലപ്പോഴും പത്ത് ഉലുവാ ചോദിച്ചാൽ തരാൻ ഇടയിൽ ഉണ്ടോ നിന്നെ കെട്ടിയിട്ട് എനിക്ക് എന്തുവാ തന്നെ പത്ത് പവൻ അതും മേടിച്ചോണ്ട് നിന്നെ കെട്ടി എന്നെ വേണം തല്ല അതും വിറ്റിരുന്നില്ലേ എന്താ ചങ്ങായി കാണാൻ പോയതാ അതെ യേശുവിനെ കണ്ടിട്ട് കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു നാരങ്ങയാലോ എടുത്ത് ഉപ്പിട്ട് പൈസയില്ല ഇല്ല അച്ഛന്റെ ലൈൻ തന്നെ പഠിക്കുക അല്ലേ അതെന്താ നിങ്ങള് പോലീസ് ചേർന്ന് നമ്മുടെ കേശവം കുട്ടി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഓടിച്ചെന്ന് ചേരാൻ പറ്റുമോ അവരെ സെലക്ട് ചെയ്താലല്ലേ കിട്ടൂ നിങ്ങക്ക് കിട്ടൂ നീ മനസ്സ് നന്നായ എല്ലാം നിന്നെ എവിടൊക്കെ തിരക്കി എപ്പോ ഒരു മണിക്കൂറായി അന്തികെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു മാസമായി ഇങ്ങോട്ട് വരണം വരണം എന്ന് വിചാരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഒഴിവ് കിട്ടണ്ടേ ഇനി ഏതായാലും കുറച്ചു ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഞാൻ പോകുന്നുള്ളൂ ഞാൻ കൊടുക്കണോ വേണ്ട കുഞ്ഞാടിക്കാതെ കുറച്ചേക്ക് ഒന്നും എടുക്കാൻ വേണം വേണ്ട വേണ്ട സേതുവിനോട് മാത്രമായിട്ടൊരു കാര്യം പറയാനാ വന്ന് കയറി ഉടനെ തിരക്കിറങ്ങിയത് വരണ വഴി ഞാൻ അച്ഛനെ കണ്ടു ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ചു എത്ര ആയാലും സേതുവിന്റെ പെങ്ങട കെട്ടിയവനല്ലേ ഞാൻ ആ ഒരു ബഹുമാനം വേണ്ടേ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു വാക്കെങ്കിലും പറയണ്ടേ അച്ഛൻ ഡ്യൂട്ടിയുടെ തിരക്കിലാവും എന്ത് ലൂട്ടി ദേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സേതുവിനോട് പറയാം ഇഷ്ടമില്ലാത്തടത്ത് പറ്റിക്കൂടുന്ന ടൈപ്പ് അല്ല ഇരമണൻ അഭിമാനം വിറ്റ് തിന്നുന്നവനല്ല അടുത്ത വണ്ടിക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് കരുതിയതാ പിന്നെ സേതുവിനെ അമ്മയൊക്കെ ആലോചിച്ചപ്പോ അത് ചെയ്യാൻ മനസ്സ് വന്നില്ല സ്നേഹമുള്ള രമണ അതെനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ ഓ നീയെങ്കിലും ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കൂടെ ബാക്കി എല്ലാവരും എന്നെ വെറുത്തോട്ടെ ജോലി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തേ മുണ്ട് മുറുക്കി കൊടുത്ത് പട്ടിണി കിടക്കണം അടിമപ്പണി ചെയ്ത് ശീലിച്ചിട്ടില്ലേ മേലുദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഭരിക്കാൻ വന്നാൽ തലകുനിച്ചു കൊടുക്കാൻ എനിക്കറിയില്ല എന്നിട്ട് തരുന്നത് വെറും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ഉലുവ നമുക്കത് സീർട്ട് വലിക്കാൻ തകിയൂ നമുക്ക് മാസം ഒരു പതിനായിരം രൂപ കിട്ടുന്ന ജോലി വേണം എസ് എസ് എൽ സിക്ക് തോറ്റ വിഷയം പിന്നെ എഴുതിയില്ലേ എന്റെ വല്ല കളക്ടർമാരുടെയോ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരുടെയോ ഒഴിവുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നോക്കാമായിരുന്നല്ലോ കേട്ടോ സന്തോഷ വർത്താനുണ്ട് എന്താ ഞാൻ എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയില്ലേ ആ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന മണ്ടത്തരാന്നും പറഞ്ഞു ഇവിടെ സേതു ഇന്റർവ്യൂ ഉള്ള കള്ളാസ് വന്നിരിക്കുന്നു അതാണോ കാര്യം എന്താ കൃഷ്ണ സന്തോഷം ഇല്ലാത്ത എന്റെ അച്ഛു നിന്നെക്കാൾ മുമ്പ് ഞാൻ അറിഞ്ഞു വിവരം ദേവി ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പേ അറിഞ്ഞു ഇവിടെ അതിന്റെ ആഘോഷവും കഴിഞ്ഞു അത് ശരി ദേവി നല്ല പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ക്ലാസ് തരാൻ പറ ഭാരതിയോട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പുറത്തായി ആ തെമ്മാളി ഉണ്ടോ ഇവിടെ എത്ര നേരമായി പോകാം ഈ സേതുവട്ടിന്റെ കൂടെ തൊഴാൻ വന്ന ഒന്നിനും സമ്മതിക്കില്ല എപ്പോഴും കൃതിയാ പിന്നെന്തിനാ പോകുന്നത് ഇത്ര മാത്രം എന്താ പറയാനുള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് കുറെ പിറവെറുക്കുന്ന കണ്ടു മന്ത്രം ചെല്ലിയതാ ദേ തോന്നി മന്ത്രമൊന്നും ചൊല്ലാൻ പാടില്ല കേട്ടോ പറ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു പിറ്റീഷ്യൻസ് ഇന്റർവ്യൂ എളുപ്പമാവണേ വൈകാതെ സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് വരണേ പിന്നെ പിന്നെ തരം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ പിച്ചും മാന്തവും ചെയ്യാണ്ട് എന്നെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോണേ അത് ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം ട്രെയിനിങ് കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേന്ന് കല്യാണം ഒൻപത് മാസം പത്ത് ദിവസം കഴിയുമ്പോ ഒരു കുട്ടി ചെയ്തു അതത്ര പെട്ടെന്നൊന്നും വേണ്ട ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കാലതാമസം പാടില്ല അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ഒരു കുട്ടി ദേവി അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ഒരു കുട്ടി ചെയ്തു അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ഒരു കുട്ടി ദേവി അതിന്റെ അടുത്ത വർഷം ഒരു കുട്ടി ചെയ്തു അങ്ങനെ നൂറ് വർഷം കഴിയുമ്പം ഒരു കൗരവ പട മതിയാവില്ലേ ധാരാളമായി രണ്ടു ദിവസത്തെ കാര്യമല്ലേ ഉള്ളൂ എല്ലാം
ഇതിന് നമ്പർ ഒൺ ആയില്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ടു എങ്കിലും നമ്പർ ടു എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് നമ്പർ ടു അക്കൂസി പോടാണ് നിനക്ക് വീട്ടിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല നിന്നെ പിന്നാലെ വന്നത് ഞാൻ സേതുവിനെ യാത്രയാക്കാൻ അച്ഛൻ അവന്റെ ഒരു ഒരാളിയനില്ല ഞാൻ അല്ല അച്ഛൻ വരണമെന്നില്ല ഞാൻ പൊയ്ക്കോളാം ിന്റെ തന്ത സമ്പാദിച്ച മുതലൊന്നുമല്ല വണ്ടി ഇവിടെ ഇടാൻ പാടില്ല സാർ ലോ പാർക്കിംഗ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ഈ കടയിൽ വരണമെങ്കിൽ പിന്നെ തന്റെ നെഞ്ചത്തുണ്ട് വണ്ടി ഞാനെന്തിനാണ് എന്റെ അനുവാദം കൂടെ എന്റെ വണ്ടിയുടെ ഹോൺ അടിച്ചു തന്നെ എനിക്ക് ഈ കടയിലാ പോവേണ്ടത് വണ്ടി എടുത്ത് മാറ്റാൻ മനസ്സിലെങ്കിലോ രാജു എം എൽ എടെ മോനായാലും എന്താ പ്രത്യേക നിയമം ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ശേഷം വരാൻ പറ അപ്പൊ കൊടുത്തുതരാൻ വണ്ടി താൻ ചെയ്ത ഇത്തിരി കടന്ന കൈയായി പോയി പോലീസ് കോൺസ്റ്റബിളെ പിടിച്ച് തള്ളിയതോ സാറേ എം എൽ എടെ മോനായോണ്ട് നിയമവും മര്യാദയൊന്നും വേണ്ടെന്നാണോ താൻ എന്നെ കൊണ്ട് പുലിവാലി പിടിപ്പിക്കും ആറ് മാസം കൂടെ ഉള്ളു അതിനു തൊപ്പി തെപ്പിക്കോ താൻ ആരിങ്ങനെ പേടിച്ചാൽ എങ്ങനെയാ തനിക്കത് പറയാം ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് ഒരു മന്ത്രിസ പൊളിച്ചാണ് അയാള് പിന്നെ ആ ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഹലോ അതെ അതെ സാർ എസ് ആണ് സാർ ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയതാ ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് സാർ അതെ സാർ ഹെഡ്ഫോൺസിബിൾ നമ്പർ ടു സിക്സ് ടു ഫോർ അച്യുതം നായർ സാർ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാക്കരുത് അയാളൊരു പാവമാണ് സാർ രണ്ട് തവണ ഗുഡ് സർവീസ് എന്ത് വാങ്ങിയ ആളാണ് അതെ സാർ ഞാൻ പറയാം സാർ താങ്ക് യു സാർ രക്ഷ പെട്ടു താൻ വേഗം കാർ എം എൽ എയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ആ ചെറുക്കനോട് മാപ്പ് പറ ആണോ പിന്നെ ആരാ സമയം കളയാതെ വേഗം ചെല്ല് എന്റെ പട്ടി പോവും ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി സാറേ കാക്കിടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് കുപ്പായത്തോട് ബഹുമാനമുണ്ട് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ പേരിൽ ഇത് അഴിച്ചു വെക്കേണ്ടി വന്നാൽ ഞാൻ തയ്യാറാണ് നന്നായിട്ട് തൂമ്പായിട്ട് കളിക്കാൻ അറിയാം സാറേ നിന്റെ അച്ഛൻ കാണിച്ച മണ്ടത്തര മണ്ടത്തരം എന്ന് പറഞ്ഞ ആന മണ്ടത്തരം ആ ചെക്കന്റെ അടുത്ത് എന്ന് മാപ്പെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ തേഞ്ഞു ആരുടെ മുമ്പിൽ തല ഒരിക്കാൻ എന്റെ അച്ഛൻ ശീലിച്ചിട്ടില്ല ശീലിക്കണ്ട അനുഭവിച്ചോ ഇനി എന്ത് അനുഭവിക്കാൻ അരമണ കൂടി വന്നാൽ ഈ ജോലി അങ്ങ് പോവായിരിക്കും അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇല്ലാത്ത പോലെ കഴിയാൻ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും അറിയാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ പറയുന്ന വാശി ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോലീസ് വണ്ടി അവിടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു വാശി ആയിരുന്ന ഞാനത് സമ്മതിക്കണമെന്നില്ല കേസാക്കിയേ ഞാനൊന്ന് പോയി സംസാരിച്ചാലോ പറഞ്ഞു തീരുന്നെങ്കിൽ തീരട്ടെ എന്താ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാ ചേട്ടൻ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു തീർക്കാനുള്ള പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ ആ ചെറുക്കന്റെ കാല് പിടിക്കണം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിന് അച്ഛനാര് മരിച്ചു വേറെ ജനിക്കണം പണി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞു നേരം തെറ്റിയ അപ്പ വയറ് വെറുക്കും ഗ്യാസ് എന്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ശരി ഞാൻ എട്ട് മണിക്ക് അത്താഴം കഴിക്കും സത്യം ഡോറ് കൊടുക്കടി അവർക്കൊക്കെ ലത എവിടെ അവൾ അകത്തുണ്ട് ഇതറിഞ്ഞേ പിന്നെ പിള്ളേർ രണ്ടും ആകെ വിഷമിച്ചിരിക്കും പറ്റിച്ചടഞ്ഞല്ലോ സാറേ മെസ്സേജ് രാവിലെ എത്തി തലവെട്ടാനൊന്നും അല്ലല്ലോ ഓർഡർ ട്രാൻസ്ഫറോ അല്ലെങ്കിൽ സസ്പെൻഷനോ ട്രാൻസ്ഫർ ആർഡർ കൊണ്ട് മെസ്സഞ്ചർ വരികയാ ചെയ്തത് ആ ഏത് ദുനിയയിലേക്കെങ്കിലും ആയിക്കട്ടെ എവിടെയായാലും നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യണം ഈ സ്റ്റേഷനിൽ തന്നെ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് ശബ്ദമൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പിള്ളേരുടെ പരീക്ഷ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് എനിക്കൊന്നും നോക്കാനുള്ളത് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഒരു വഴിയുണ്ട് അച്ഛനാരെ താൻ ഒരു മെഡിക്കൽ ലീവിങ് എഴുതി ഇന്നലത്തെ ഡേറ്റ് ഒരാഴ്ച സമയം കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് ആരെങ്കിലും കൊണ്ടൊന്ന് പറയിപ്പിക്കുവോ എം എൽ എ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ട് പറയുവോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം സാറാ റിലീവിങ് ഓർഡർ എഴു
within six hours can join here. Ramaburam, you know, Karilya Astalam, it's a criminal case over the station. Yes, I am the other than the posting. I don't know. Well, I'm going to join the other side. I'm going to go to 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 the other side. I'm തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാടണ്ട ഫോൺ എടുക്കാൻ ഞാനിവിടെ ജീവനോട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ ഹലോ ഹലോ ആ അതെ ഏ ആരും മരിച്ചില്ലല്ലോ അത് ശരി നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ ഏ ഹലോ ഹലോ സ്വന്തം പേര് പറയാൻ പേടിയുണ്ട് ഇവരൊക്കെ പിന്നെ വിളിച്ചു പറയാൻ നിൽക്കുന്നത് എന്താ ചന്തയിൽ അടി കിടക്കുന്നെന്ന് അതിന് പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും തല്ലാണല്ലോ തല്ലി തന്നെ തീരണം ഏത് ഗ്രൂപ്പാ കീരിക്കാരാകുമ്പോ ആർക്കറിയാം ഒരുത്തരെങ്കിലും ചത്തങ്ങ അത്രയും ശല്യം തീർന്നു ഒരു കാര്യം പറയാം ചത്താൽ അഞ്ചു മണിക്ക് മുമ്പായിട്ട് ആസ്പത്രിയിൽ എത്തിച്ചേക്കണം അല്ലാതെ രാത്രി ശവത്തിന് കാവലിക്കാൻ എന്നെ കിട്ടൂല കാവലെന്ന് പറഞ്ഞ് താൻ വീട്ടിൽ പോയി കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ നമസ്കാരം സാർ എന്തു വേണം പണിഷ്മെന്റ് ആണല്ലേ അതെ രാത്രി ഒറ്റക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ പോയതാ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട തഞ്ചത്തില് നിന്ന ഒരു കുഴപ്പമില്ല കീരിക്കാടൻ ജോസ് ഒന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല സാവകാശം എല്ലാവരും പരിചയപ്പെടാ ജോയിന് റിപ്പോർട്ട് എഴുതി തന്നിട്ട് ഒപ്പിട്ടോ ആ അമിതേ ആ റേഷൻ കൂട്ടെടുത്ത് ജോസിന്റെ പടം ഒട്ടിക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല മൂപ്പര് നേരിട്ട് വന്ന് കയറി കളയും രണ്ടു മൂന്ന് കൊലക്കേസിൽ ശിക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല കാശുകാരും അന്തസ്സുള്ള കുടുംബക്കാരും ആ കുടിക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഇവിടെ തന്നെയാ എനിക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായില്ല ഇന്നും അവരുടെ ശവത്തിന് രാവിലെ ഇരിക്കാൻ പോകേണ്ടി വരും നമ്മളെ ജോലിയല്ലേ നേരെ ഒരുപാടായി ഞാൻ പോട്ടെ എടാ നജീബേ ആ തെക്ക വീട്ടിലെ താക്കോലം കിട്ടിയത് പറയുമ്പം എല്ലാം പറയണല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന ശേഷം പത്ത് കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പെൻഷനായാലും ജീവിച്ചു പോണല്ലോ എങ്ങനെയാ നമ്മൾ വല്ലതും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ പഠിക്കുന്നല്ലേ വടങ്കമത്തി അതിന്റെ മേലെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് വല്ല കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് ഉണ്ണാനും ഉറങ്ങാനെങ്കിലും നേരണ്ട് അവൻ അതും ഇല്ല ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ കവല നിരക്കം പായറെണ്ണം കൊണ്ടുപോയി കോളി പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലല്ലേ നജീബ് കൂട്ടിനൊന്ന് കിടന്നോളൂ അങ്ങേർക്ക് നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത മാതിരി നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന എന്തിനാ നമുക്ക് വാട കിട്ടിയാ പോരെ സാർ ഞാൻ അച്ചു വന്നാൽ ആ ഇന്നലെ ഒന്നുമല്ലേ ആ എ സി പറഞ്ഞു ഇരിക്കും വേണ്ട സാർ ഞാൻ ആശുപത്രിയിൽ പോയിരുന്നു ആ ഞാൻ രാവിലെ ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോകുന്നു ചെറിയ പരിക്കേ ഉള്ളൂ ആരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ സാർ രാത്രിയല്ലേ പെട്ടെന്നായിരുന്നു ആക്രമണം ഞാൻ വീണ് ഉടനെ അവർ ഓടിപ്പോയി സാരമില്ല പേടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്തായിരിക്കും ഇതൊന്നും കണ്ട അച്ചു വന്നാൽ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ വന്നത് രണ്ടു ദിവസം ലീവ് വേണം ഒരു വീട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരണം
എന്താ അച്ഛ ഇത് അച്ഛൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആ പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ പറയാം ഇന്റർവ്യൂ എങ്ങനെയായിരുന്നു നന്നായിരുന്നു ബോഡിനെ ഇംപ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത് അമ്മയ്ക്ക് എന്താ ഒരു സന്തോഷമില്ലാതെ ഭാവിയിലെ ഒരു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വന്നിട്ട് ഒരു വിലയില്ലല്ലോ ആരായിരുന്നാലും എന്റെ മോൻ തന്നെയല്ലേ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായി പെട്ടെന്നുള്ള ഈ മാറ്റം അമ്മയ്ക്ക് വല്ലാത്ത വിഷമമായി എനിക്കും വിഷമം ഇല്ലാണ്ടല്ല പക്ഷെ പോവാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ പിന്നെ രമണനും രമേശനും സാധനങ്ങളായിട്ട് ഇന്ന് പോകും നാളെ പോണം രാമപുരം അത്ര ദൂരെ ഒന്നും അല്ലല്ലോ എനിക്ക് എപ്പോ വേണേലും ഇവിടെ വന്നൂടെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും ഞാൻ വരും തീർച്ച പിന്നെ കൊറച്ചാള് കഴിയുമ്പോ ഞങ്ങൾ വന്ന് മുത്തശ്ശി അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയില്ലേ അല്ലേ ദേവി ഞാൻ ഒരു മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കാണും നിങ്ങൾക്കൊരു കുഞ്ഞിക്കാല് കണ്ടിട്ട് മുത്തശ്ശി ആവുള്ളൂ തടി സൂക്ഷിച്ചോളൂ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വയർ നിറച്ച് തിന്നണം ഏ അവിടെ നല്ല കളരിയാശാമാരുണ്ടെങ്കിൽ ശിഷ്യപ്പെടണം അവൻ തുടങ്ങി ധൃതി ഭാരതി ഇടയ്ക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വരണേ അത് പിന്നെ പറയണം എന്റെ അമ്മു നീ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ വിഷമിക്കുന്നത് അച്ഛൻ ഇനി കൂടി വന്നാൽ നാല് കൊല്ലം അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടല്ലേ പോരേണ്ടത് സ്ഥലം മാറി പോകുമ്പോഴൊക്കെ ഇവിടെ പതിവായത് രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നു ആ കയറി കയറി അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്നു എല്ലാവരോടും കൂടെ ആ കറക്റ്റേ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഒരു പാട് കണ്ടാല് ഇതെന്താ നാട് വിട്ടു പോവുക ഏ ആ കൃഷ്ണേട്ടാ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ ചേഞ്ച് ഓഫ് അഡ്രസ്സിന്റെ കാര്യം പറയാൻ മറക്കണ്ട നേരെ വൈകിട്ട് പോവാൻ നോക്ക അതൊക്കെ ഞാൻ അപ്പൊ എന്താ പുറത്തെങ്ങനെ ലാത്തണ് ചൂടെ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇന്നത്തിരി കൂടുതലാ മഴക്കാറുള്ളോണ്ടാ മഴ എടുത്തിട്ടുണ്ടേ വാ അതേ ഗിരിക്കാം അല്ല വീട്ടുകാർക്ക് എങ്ങനെ നമ്മളെ വീടൊക്കെ പിടിച്ചോ ഇതേ വീട്ടുകാരുടെ അങ്ങോട്ട് അമിത പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന മൂന്നാമത്തോളാ ഇവനാ ഏറ്റവും ഇളയത് ആ ഇവൻ രണ്ടാമത്തവൻ ആ ഇനി ഇവന്റെ മൂത്ത ഒരു പെണ്ണുണ്ട് വേറെന്താ ചെയ്തു ഞാൻ വെറുതെ നാടൊക്കെ ഒന്ന് ചുറ്റി കാണാൻ പോയതാ ആ മഴയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പോയി കിട്ടി ഇടയ്ക്കുള്ളതാ ഒരു നമ്പർ ഇട്ട് നോക്കാം 
സേതു ഇവൻ ചുമ്മാ വളവളാന്ന് പറയണ ഇടാ മാറി ഇത് അവരുടെ ചേട്ടനാ സേതു സീരിയസ് ആയിട്ട് ഇതവന് സ്ഥിരം പറ്റുന്നതാ നമ്മുടെ എ എസ് ഐ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറിന്റെ മകനാ സുരേഷ് സോറി വെരി സോറി ഒരു വാക്ക് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നോ വീട്ടിലെന്റെ സിസ്റ്റേഴ്സിനെ കൂടാതെ അമ്മയുണ്ട് അയ്യോ അതല്ല നമ്പർ അഭ്യാസം ഒന്നും എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാ അയ്യോ സാറി കേട്ടോ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട എന്താ പേരെന്ന് പറഞ്ഞ സുരേഷ് ഫ്രണ്ട്ലി ആട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഈ മാർക്കറ്റ് മീൻ കച്ചവടം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പൊന്നും വില കൊടുത്താ കടപ്പുറത്തുനിന്ന് മീൻ കൊണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പൊ ദേ ഡീസൽ അടിച്ച കാശ് നഷ്ടം കീരിക്കാരനെ താങ്ങി നടന്നവരല്ലേ ഇപ്പൊ പഠിച്ചോ ഈ ചന്തയിൽ കീരിക്കാരനല്ലാതെ മറ്റാർക്കെങ്കിലും മീൻ വാങ്ങി വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതും അവൻ പറയുന്ന കാശിന് ചോദിച്ചിട്ട് കൊടുക്കലല്ലേ ഇവിടെ മാത്രമല്ല മീൻ ചന്ത ഒരു അഞ്ചു കിലോമീറ്റർ ഓടി പറയുന്ന ആശ കിട്ടും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ കച്ചവടം കൊണ്ട് നടക്കും പണ്ടവും കൂടുതലും റോഡിൽ കിടക്കും വണ്ടിക്ക് തീയും വെക്കും അനുഭവിക്കടാ പത്താ പകൽ അസനക്കായി നടുറോഡ് ഇട്ട് വെട്ടി കൊന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും കണ്ടോണ്ടോ അസനക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ കച്ചവടക്കാർക്കല്ല പൊല്ലാപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഐദ് രോസ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ആഴ്ചയിൽ പത്തോ നൂറോ കൊടുത്താലും അസൻ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ സുഖമായിരുന്നു ജോസിന്റെ ഉമ്മാക്കിയൊന്നും നടക്കില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ ജോസിനോട് നേർക്കി ഒന്നും മിണ്ടാൻ ആരാ ഉള്ളത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലും നടക്കും ഇവനധികം ആയുസില്ല പൊരുതേ നീ കണ്ടോ അവനെ വെട്ടി തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ വാപ്പാടെ പേര് ഉസ്മാനല്ല നിങ്ങൾക്കറിയോ ിൽ <laughs> 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 എന്താടാ കീരിക്കാട് മാത്രം ഇവിടെ ജീവിച്ചാ മതിയാ ഞാൻ കഥ ആടരുത് കളക്ഷൻ എടുക്കണം എത്രയുണ്ട് എന്താടാ വീട്ടിൽ തരാൻ താമസം ബാക്കി കാശ് വീട്ടിൽ എത്തിച്ചോണം എടാ പട്ടിയെ നിലയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ എല്ലാറ്റിനെയും വെട്ടി പോത്തറച്ചിട്ട് കൂടെ വിൽക്കും പോർത്തോ ഒരടി ഉണ്ടാവുന്ന ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എവിടെ ഹൈനില്ലെന്ന ഒരുത്തനും വെറുതെ വളവളെന്ന് വല്ലതും പറയാനല്ലാതെ ഹൈദോസിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു കാര്യമില്ല നല്ലൊരു അടി കണ്ടിട്ട് കാലം എത്രയായി രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് കീരിക്കാട് ജോസ് ഏട്ടനും മിന്നൽ രാമകൃഷ്ണനും തമ്മിൽ ഒരു അടിയാണെന്ന് കണ്ടതാ മിന്നൽ രാമും ചട്ടമ്പിയാണോ ഏ മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന എസ് ഐയാ നല്ല ബോഡിയാ ഇവിടുത്തെ ചട്ടമ്പികൾ ഒതുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തതാ സിനിമയിൽ കാണുന്ന പോലെയായിരുന്നു അടി മെയിൻ റോട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസിന്റെ മുമ്പ് വരെ ഡുഷൻ ഡുഷൻ നിന്ന് പെരുക്കായിരുന്നു മിന്നൽ രാമു സാറ് തവിടി പൊറിയായി പോയി പിന്നെ ഇവിടെ നേരെ കോട്ടക്കിൽ ഒഴിച്ചിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നില്ല ട്രാൻസ്ഫർ വാങ്ങിപ്പോയി അത്ര ഭയങ്കരാണ് ജോസ് ആണോ എന്ന് ഒരു ദിവസം നിന്നെ കാണിച്ചു തരാം കയ്യും കാലും ഒക്കെ ഇരുമ്പാ ആ അത് പിന്നെ എന്താ തീറ്റ രാവിലെ ഇറക്കണ ആടിന്റെ ചോര ചൂടോടെ കുടിച്ചിട്ട് വീട് വരെ ഓടും മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ വഴി കടന്ന കരിയും കുരങ്ങ് മുള്ളം പന്നി തേവ അങ്ങ് ഇതൊക്കെ അല്ലേ തീറ്റ കറുത്ത പൂച്ച കിട്ടിയ വിടത്തില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും അച്ഛനുമായിട്ട് നല്ല അടുപ്പാ അച്ഛന്റെ ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ കാര്യങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്ത് പോയി ശരിയാക്കിയത് പുള്ളിയാ രാഷ്ട്രീയക്കാരെയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ബന്ധാ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും പുള്ളിയും ഗ്യാങ്ങിനെ അയക്കിട്ട് ആകപ്പാടെ ഒരു ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ശീലമായി ഇടഞ്ഞാലേ ഉള്ളു കേട്ടോ കുഴപ്പം കുഴപ്പം എന്ന് വെച്ചാ കഥ കഴിഞ്ഞെന്ന് കരുതിയാ മതി അവന്റെ ബോംബെയിൽ വെച്ച് മറ്റേ ജേക്കബ് ഇല്ലേ അയാൾ ജോസേട്ടന് പറയുന്നത് വെട്ടിയിട്ടാണ് നാട് വെട്ടുന്നത് പിന്നെ അറിയണത് അവൻ മരിച്ചു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജോസേട്ടൻ തന്നെ ഇതും ചെയ്തത് ശരിയാ ശരിയാ അത് മാത്രമല്ല വേറൊരു ദിവസം മതി കേട്ടിട്ട് എന്റെ തല ചെടിക്കുന്നു തന്റെ വായി പണം തിരിയിട്ടുണ്ടോളാ ഒരു നൂറ് രൂപ വെച്ചെത്താൻ തരില്ലേ ഹൈദ്രസിന് അറിയല്ല 
തന്റെ കൈ ഞാൻ വെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈദ്രോ സുസ്മാന്റെ മോനല്ല പൂജപ്പുറ സെൻട്രൽ ജയിലേ പോക്രിയൽ കൊള്ളാ കണക്ക് തെറ്റിച്ചോട്ട ഹൈദ്രോസെ നീ നിന്റെ പാട്ടിന് പോ ഇതൊരു മാരണമായല്ലോ നീ കത്തി വേണം കേട് അല്ലെ ഞാൻ റോഡിൽ അറിയും ആ കുഞ്ഞവിടെ നിന്നില്ലെന്ന് ഇതൊക്കെ അവന്റെ ജാടയല്ലോ ഉർമീസേ ആ ജോസിന്റെ ആളുകൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വരാൻ പറയണം ജീവിക്കാരൻ ജോസിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാ അതെങ്കിൽ മനസ്സിലിരിക്കട്ടെ ഒരു ദിവസം ജോസിന്റെ പണ്ടാം കുത്തി ചോർത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഈ ഹൈദ്രോസി അങ്ങാടി ജീവിക്കില്ല എടാ നാക്കിന് നരമ്പില്ലെന്ന് വെച്ച് വായിച്ചു നിന്ന് പറഞ്ഞ് തല്ലുകൊണ്ട് ഞാൻ കണ്ട കുഞ്ഞിനെന്താ വേണ്ടേ അരച്ചാ കരി ആ അരച്ചാ കരിയാണെന്ന് കൊടുത്തേക്ക് നീ ആവാ പുതിയ താമസക്കാരനാ ഹെഡ് കോൺസ്റ്റബിൾ അച്യുതൻ നാരുടെ മോന സേതു പേര് ഓ പോലീസ് ഒരു പത്തിനാട് കൊടുക്കല്ലേ കൊടുക്കല്ലേ ചുമ്മാറി ഇനി കാണാം കാണണം തന്നെ ഈ റോട്ടിലിട്ട് പന്ത് തട്ടറ വരെ തട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഇവിടെ പോലീസുകാർ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ പോലീസുകാർക്കൊക്കെ കൈ നിറച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട് പറയട്ടെ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അതിലും വലിയ കാര്യം അതല്ല നമ്മുടെ കാര്യം പിടി നമുക്ക് കുടുംബമായിട്ട് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു കൂടിക്കോണ്ടേ എന്റെ അമ്മേ ദേ ഇത്രയും വരുന്ന ഒരു കത്തി കയ്യിൽ വെച്ച ആ കളി അത് വെച്ചൊരു താങ്ങ് താങ്ങിയ കാര്യം കഴിഞ്ഞില്ലേ പോലീസ് ആയാലും പട്ടാളമായാലും കത്തി കയറിയാ ചാവും ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ വേറെ വല്ല ജോലിക്കും പോണതാ നല്ലതെന്ന് തോന്നി നമ്മളൊക്കെ ആണുങ്ങളല്ലേ സേതു പോലീസിൽ ഒരു കൊല്ലത്തെ ട്രെയിനിങ് ഉണ്ട് അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ നിന്റെ ഈ സ്വഭാവമൊക്കെ മാറും പിന്നെ ഒരു ആന മതിച്ചു വന്നാലും ഒറ്റ ഇടിക്ക് താഴെ തോന്നുന്നു പിന്നെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു വന്ന പോലീസുകാർ തന്നെയല്ലേ ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഈ മതിച്ച നടക്കണേറ്റങ്ങളെ നിലയ്ക്ക് നിർത്താൻ പറ്റണില്ലല്ലോ എന്റെ പൊന്നു പെങ്ങളെ ജീവന് പേടില്ലാത്ത പോലെ ആരാ ഉള്ളത് പെങ്ങക്ക് ഇവിടുത്തെ കഥ വല്ലതും അറിയോ ഇപ്പൊ ഈ കത്തി കാട്ടി പേടിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ലൈദ്രൂസ് ഇവന്റെ ഒക്കെ ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഹസൻ അവനാണ് ഇവിടെ ഈ മാർക്കറ്റ് ഭരിച്ചിരുന്നത് തനി കാട്ടുപോത്ത് അവനെ കൊന്നത് ഈ കീരിക്കാട് ജോസാണ് വെട്ടി പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കഷ്ടാക്കിയിട്ടല്ല ഇട്ടത് അതും പട്ടാപ്പകൽ അയ്യോ എന്നിട്ട് കേസൊന്നും ഉണ്ടായില്ലേ പിന്നെ കേസില്ലാണ്ട പക്ഷെ തള്ളിപ്പോയി ഒരാളും ജോസിനെതിരായി സാക്ഷി പറയില്ല പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ജീവിക്കണ്ടേ പറയുന്ന സംശയം തോന്നിയ ഒരാളെ പിടിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ട് തല്ലി ചതച്ച് ചപ്പിലേക്ക് അഞ്ഞു പിന്നെ അഞ്ചാറ് മാസം കിടന്ന് നീതി വാങ്ങിട്ടാ ചത്തി അവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് ഈ ജോസ് എട്ട് പത്ത് കൊലക്കേസിലെ പ്രതിയാണ് ശിക്ഷിച്ചതോ വെറും മൂന്ന് കേസിൽ ജോസിന്റെ നേരെ ഒന്നിങ്ങനെ കൈ ചൂണ്ടിയാൽ പിറ്റേന്ന് പറഞ്ഞ ശവം ഉറപ്പാ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങൾ പുരിപാടുള്ള ആളാണ് പിന്നെ ഈ പാവപ്പെട്ട പോലീസുകാർ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്നാ പറയുന്നത് എങ്ങനെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു ഈ ആളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമല്ലോ എന്തിനാ അല്ല
ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೋಟಾಪು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಅವರ್ಸ್ ಕರಿಯಾದೆ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಏನೆಂಗಲೇ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಆಶೆ ಬಿಡಿಕೊಂಡು ಎವಡೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಹೆಡ್ ಇಂಜರಿ ಇತ್ರ ಏಕೆ ಸಿಯಾನ್ ಪಟ್ಟಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಎಲ್ಲಾವರು ಆಗ್ರಹಿಕ ನಾಯಲ ಮರಣವಾನ ನಾನು ಬೋರು ನಿಮಗೆ ಅಂಗನೆ ಆಗ್ರಹಿಕ ಬಾಡಿಲ್ಲ ನಾಟ್ಲೋಕ ಮರಿಚುನ ಅರ್ವ ಅದಬಡ ಆಳುಗಳ ಆಘೋಷಿಕಾನ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಕಾರಣ ಜೋಸು ಬೋಯೆ ಅಯ್ಯೋ ಬೋಯೆ ತಿಂದಾಬಾ ರಮಣನ್ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ ವೀಟ್ಲಿ ವಂದಪ್ಪೋ ನಾನಿಲ್ಲ ದೇವಿ ಕಿಡಂದು ಕರೆಚಿರೋಡು ಕರೆಚಿ ಇನಿಪ್ಪ ಎಂಡೆ ವೀಟಿ ಪೋಯಿಟ್ಟು ಅವಡೆ ಆಗುಂಬ ಪೆಟ್ಟನ್ನ ಆರು ಅನ್ವೇಷಿಸಲ್ಲೋ ಏ ಅಂಗೋಟೊಂದು ಹೋಗುವ ನಮಕ್ ಒಂದು ನಲ್ಲ ವಕೀಲ ಕಣ್ಣ ಆಲೋಚಾರು ಇನಿಪ್ಪ ಆರೆ ಕಂಡಿಟ್ಟಂತ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಗಿಲ್ಲೇ ಛೆ ನೀ ಅಮ್ಮೋನೇಕಲ್ ಕಷ್ಟ ಆಯಲ್ಲ ಎಂಗನೆ ಆಚು ನೀ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಳ್ಳರ್ಕು ಅಮ್ಮೋನೇಕ ಧೈರ್ಯ ಕೊಡ್ಕಂಡು ನಾನು ಎಂದು ಬರಣ ಸಮಾಧಾನ ಪಿಕನ್ ಬರ ಅಯಾಳ ಮರಿಚು ಹೋಯಲ್ಲ ಎಂದ ಮೋನ್ ಕೊಲಕೇಸಿ ಪ್ರದಿಯಾ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ
ഇക്കാലത്ത് കൈ കാശ് ഉണ്ട് കൊലക്കേസൊക്കെ വെറും പെറ്റി കേസാണ് ഈ ജോസ് തന്നെ എട്ടൊമ്പത് പേരെ കൊന്നിട്ടുള്ളവനല്ലേ ശിക്ഷിച്ച് എത്രയാ അത്രേ ഉള്ളൂ പോലീസ് ജീപ്പ സേതൂടെ എത്തിയിട്ടില്ല എത്തിയ നിമിഷം ഞാൻ സാറിന് മുമ്പിൽ സംസാരിക്കാം നമസ്കാരം മനസ്സിലായില്ല ഞാൻ സേതുവിന്റെ അമ്മാവൻ അകൃഷ്ണനായിരുന്ന പേര് എന്റെ മോൻ പാവമാണ് സാറേ ഒരെറുമ്പിനെ പോലും അവൻ ഉപദ്രവിക്കില്ല അവനെ രക്ഷിക്കണം മോ നമ്മുടെ മോനാണെങ്കിൽ അവൻ കുറ്റം ചെയ്തവനാ അറിവില്ലാതെ മകനെ രക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരു അമ്മയെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അറിവില്ലായ്മയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഞാനൊരു പോലീസുകാരനായി പോയില്ലേ സാറേ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അത് മാത്രമല്ലല്ലോ അമ്മയുടെ മകൻ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാം എന്നാൽ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായവും ഞാൻ ചെയ്യാം ഒരെ സമാധാനമായിട്ട് പോയിക്കോളൂ ഞാൻ സംസാരം എന്നാൽ നിങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്ക് പോകണം യേശു അപ്പുറത്തേക്ക് പോ നിങ്ങൾ പോകണം അല്ല ഞാൻ മനസ്സിലായില്ലേ മനസ്സിലായി പോണം അവിടെ ചെന്ന് മറന്നു നിൽക്കണ്ട മനസ്സിലായില്ലേ ആ നമ്മൾ പലർക്കു വേണ്ടിയും പലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തതിനെ കണ്ടുവെന്നും കണ്ടതിനെ കണ്ടില്ല എന്നും നടിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മറ്റാർക്കും വേണ്ടി നമുക്കു വേണ്ടിയും ചിലതൊക്കെ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിക്കാം എഫ് ഐ ആറിൽ സേതുമാധവൻ പ്രതിയല്ല പൂർവ്വ വൈരാഗ്യമുള്ള മറ്റേതോ റൗഡിയാണ് പ്രതി നമ്മൾ മൊഴികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നതും അത്തരത്തിലാണ് അത് വേണ്ട സാറെ ഞാൻ അതിന് കൂട്ടുനിൽക്കില്ല വേണ്ട ആര് പറഞ്ഞ് കൂട്ടു നിൽക്കണമെന്ന് ആ സേതു എവിടെയാണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് വിഷമിക്കേണ്ടത് അയാൾ എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം സംഭവം നടന്ന ശേഷം അയാൾ ആദ്യം എത്തിയത് എൻ്റെ അടുക്കൽ എനിക്ക് അവനെ ഒന്ന് കാണണം കേസിൻ്റെ ഗതി അറിഞ്ഞ ശേഷം അയാൾ ജോസിൻ്റെ മൊഴിയാണ് പ്രശ്നം മരണമൊഴി തരാൻ ജോസിന് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഭാഗ്യം പോലിരിക്കും പോട്ടെ ജോസെ പറയൂ ആരാ നിങ്ങളെ അടിച്ചത് അറിയില്ല കണ്ടറിയോ ഇല്ല സാർ ജോസേട്ടന് ബോധം ശരിക്കും വിടിട്ടില്ല ജോസേട്ടന് അറിയാം ആരാണെന്ന് ജോസിന്റെ മുഴുവൻ എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സംസാരിക്കണ്ട എനിക്ക് ബോധമുണ്ട് അറിയില്ല എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല ജോസേട്ട് ജോസേട്ടൻ എന്താ ഈ പറയുന്നു അവനെ എനിക്ക് വേണം ജയിലിൽ പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ജോസേട്ടനുണ്ടായിരുന്ന പോലും രസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ചന്ത ഉറങ്ങി പോലായി ഒന്നിനും ഒരു ചൂടിൽ ആരായി സേതു അറിയില്ലേ നമ്മുടെ പുതിയൊരു പോലീസുകാരെ അച്ഛനാരില്ലേ അങ്ങേരുടെ മോനാ വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഞങ്ങളൊക്കെ സേതുവേട്ടൻ അറിയാ ഇവിടെ തൊണ്ണമല്ല അരിയ കച്ചവടം ഒന്ന് കളിയാക്കാതെ വേണോനേ ആയിക്കോട്ടെ ആയിക്കോട്ടെ അച്ഛനെ ഒന്ന് കയറിയിട്ട് പോ നമ്മളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പോരുത് കേട്ടോ ഉർമീസെ ഒരു കസേരി ഇങ്ങെടുത്തോ വേണ്ട അല്ല ഒരു നാ ഒരു കൂട്ടിൽ കടിച്ചിട്ട് പോ ഉർമീസെ ഒരു നല്ല നാരങ്ങയോളം കൂടായിട്ടെടുക്കാൻ പറ ഉപ്പോ മതി എനിക്ക് വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട പിന്നെ കേസിന് കാശോ മറ്റോ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ പിടിക്കണ്ട ആരും ഇതാളെ പറഞ്ഞയച്ചാൽ മതി ജോസിനെ കൊണ്ട് പൊറുകി പൊട്ടി ഇരുന്നപ്പോഴാണ് നിങ്ങള് എത്ര നേരം ഞാൻ കാത്തിരിക്കാൻ പറയുമോ ഇനി ഇവിടെ ഒരുത്തിന് ഇറങ്ങില്ല ഒക്കെ വില വരാതെ പറഞ്ഞിരിക്കാണ് പറക്കും മുമ്പിലാണോ ചൊണ്ടി ഇച്ചിരി കൂടുതൽ നടത്തും ഉഷിനുള്ള പന്നികളുണ്ടെങ്കിൽ തടുക്കണ 
ఈరికాల దోశ తెచ్చిపోతే నారు ఈరికాల దోశ జగ కదా ఇదాను నేను ఒట్టికి పోయి ఎంత కూడ పడేది ఊచికడ కరం గిట్టం కత్రికే ఆ కొల్లినై కొందోట శంకుట చోన కుట్టిదని అమ్మ వన్న ఎందెంగిని కైకమే ఎనికి వెచ్చ పిల్ల ఎంత మోని పయేది నరకతలానావు ఆ సారని అరియావనర్ తల్లి అవన్ ఒక విషము ఉండవిల ఇంగనే పట్టని గడన ఎందిగి అసుగు మెరలేమే ఎంత మోని ఒను కండిట మరిచా మరి ఎనికి అవన్ వీరు అవన్ది వేరి కేసొన్న ఇల్లనే సారు పడనిది అమ్మే సేదోట వను సేదు ఓనె నినకి ఎంగనే ఇదు తోని పాకుండు పోలం ఒరాళే వేదనిపికినవనల్లలో నీ నమ్మడ అచ్చనే నడు రోడ్ లెట్టు పట్టియ పోలె తల్లి కొలినదు నేను నోకికిరో అచ్చనే శవం కొండి ఇక్కడ వన్ని గరియా అమ్మ ఎన్నడు చూయికిలే ఏటతి ఏటతి ఇదు పొరుకు ఞాన్ చేదు మగంట కడమయ అదెంత శిక్ష వల్ల ఞాన్ స్వీకరికా నిన్నె భావియ కురి చోర్తిల్లో మనే ఓర్తు ఎల్లా ఓర్తు పక్ష ఇల్ల <laughs> తుళ్ళి కాయకణం కాశ కాశ సేదోట నాలిని కూటేర్న వంద మినిగనకి కాశ ఎందు యువ మన అత్తనొడ కళ్ళు వికిం ఆలియ సైకిల్ సైకిల్ తెల్ల పట్టి ఇల్ల ఆలియ నుమడ సేదోట రూపయ అదా పరవన్ తందేయరికి ఞాన పారంపర్యట చంగూట్టోళ్ళ ఎండి ఒక ముచ్చచ్చే ముచ్చచ్చ కొచ్చి రాజావిన్నే పడతలవుమారొరాళ్ళు అది పోటే ఈ సేదుండి అమ్మాయిడ అచ్చ ఎందుచా ముచ్చచ్చ ఒరు నాడు ముళ్ళువ విరపిచిటోళ్ళవనారు అది పోటే ఈ జోసినే అవన్నే ఆలుగలేం పపడం పోలే పొడికా ఞా మాత్రం మది పక్షే తిరిచు వన్న తల కొయ్యు ఆర్ పరు ఏ చెట్టగలా పరంగా సేదుండి ఒక రోమం పరకా పట్టి అవ జోస్ ఆశుపత్రి ఇరంగే అవన్ని ఆల్కారే ముళ్ళు విచ్చుండు వరే ఇవిడ ఒరు లోడ్ శవం వేయం ఎత్ర నమ్మలే నియంత్రికేండ నమ్మలే తన్నయా క్షమయిలేమ కాణికంబిడ ఒరు అబద్ధతిల్ చెన్న చాడు సేదుటిన ఒట్టం క్షమయిల్ల నీ మాత్రే అది పరయు ఇనియెంగిలే ഞാൻ പറയുന്ന അനുസരിക്കാൻ പറ്റോ എൻടെ ദേവി ഞാൻ വന്ന സാരോപദേശം കേൾക്കാനല്ല നിന്നെ കാണുമ്പോഴെങ്കിലും ഇത്ര ആശ്വാസം കിട്ടുന്നു വിചാരിച്ചാ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് മടുത്തു ഞാൻ എന്താ തെമ്മാടിയ പോക്കിനെ പറ്റാണോ അതുകൊണ്ടല്ല ചെയ്തോട്ടാ ദേവി ഒരു പ്രൈമറി സ്കൂൾ കുട്ടിയല്ല ഞാൻ നീ ഒരു ടീച്ചറെ പോലെ സംസാരിക്കാതെ എൻടെ വിഷമം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്ക് ഒരു വലിയ ചട്ടമ്പി അടിച്ചു വീഴ്ത്തി അഹങ്കാരമല്ല എൻടെ മനസ്സിൽ അതിനുള്ള ധീരത എനിക്കില്ല സംഭവിച്ചു പോയി അതിനുള്ള വേദനയുള്ളു പിന്നെ കുറച്ച് ഭയവും ഈ ജോസോ പരമേശ്വരനോ ശരിക്കൊന്ന് കൈവീശി അടിച്ചാൽ ഞാനില്ല ഒരു ദിവസം അവര് വരും വരുന്നത് എന്റെ ജീവന് വേണ്ടിയാണ് ഇനി ഞാൻ നശിച്ച നാട്ടിലേക്ക് പോകണ്ട 
പോകാതിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല വിധി എന്താണെങ്കിലും നടക്കും അത് ഇവിടെ ആയാലും ഇവിടെ ആയാലും ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞതിന്റെ സെലക്ഷൻ ലിസ്റ്റ് എന്നാ വരിക ആർക്കറിയാം രണ്ടു മൂന്ന് മാസം എടുക്കായിരിക്കും അത് മാത്രമാണ് പ്രവേശ സേതു വന്നിട്ട് മുത്തശ്ശിക്കൊന്ന് വർത്തമാനം പറയാൻ കിട്ടിയില്ലോ നിന്നെ ഈ കുട്ടി എപ്പോ നോക്കിയാലും മുഖം ഈർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാനുള്ളൂ ആണുങ്ങൾ അമ്മ തല്ലും വഴക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നിന്നെ പോലെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കരഞ്ഞ് കരഞ്ഞ് ചത്തേനെ എന്നിട്ട് നല്ലോണം തല്ലു അയാളെ കൊല്ലാണ്ടിരുന്നു നന്നായി മുത്തശ്ശിനെ അങ്ങനെയാ ജീവൻ മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്തേ ദൈവം കൊടുത്ത ജീവൻ നമുക്കെടുക്കാൻ അവകാശമില്ല എന്നാ മൂപ്പുരി പറയാ മുത്തശ്ശിക്കൊന്നും മിണ്ടാതിരിക്കോ ഒരു മുത്തശ്ശൻ അതിന് നിനക്കെന്താ ഇത് നല്ല ചേല് ആ എങ്ങനെ നടന്നത് ഒന്ന് വിസ്തരിച്ച് പറ മുത്തശ്ശിക്കൊന്ന് പോവാമോ കഥ കേട്ട് രസിക്കാനാ മനസ്സ് മുഴുവൻ ദുഷ്ടത്തരാ ചെയ്തോട്ട് നിങ്ങൾ വന്നേ അവൾക്ക് പേടിയാ അവളുടെ പ്രായത്തിൽ എനിക്കും അങ്ങനെയായിരുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ചെമ്പരത്തി പൂ പോലെ ചോര കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കാണുന്നത് തന്നെ എനിക്കൊരു രസ എനിക്ക് നീ പറഞ്ഞു കേട്ടെടുത്തോളം അവരെന്തും ചെയ്യാൻ പഠിക്കാത്തവരാ നീ സൂക്ഷിക്കണം ചിലപ്പോ തോന്നും എല്ലാറ്റിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് നിൽക്കണമെന്ന് അമ്മയും അച്ഛനെയൊക്കെ കാണുമ്പോ ആകെ തളർന്നു പോകുന്നു നമ്മളായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട കഴിയുന്നത് എല്ലാത്തിനും ഒഴിഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വർത്തെ മുത്തശ്ശിയുടെ വകയ തിന്നാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും വേണോ വേണ്ട സേതു നീ സൂക്ഷിക്കണം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് എന്തിന്റെ കേടാ ഇതൊന്നും ഇവിടെ കിട്ടാത്ത അതല്ലല്ലോ അമ്മ നന്നായിക്കുമ്പോ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയില്ലേ ദേവി എന്ത് പറഞ്ഞതാ അവള് വലിയ ടീച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത്ര തന്നെ സൂര്യനെടുത്ത് കൈവെള്ള നാളെ തന്നോ ഇതെന്താണാവോ ഇത് അച്ഛന്റെ പഴയ കത്തിയാണല്ലോ ഇതെങ്ങനെ വന്നു ഇതില് മുത്തശ്ശി ചെറുമോന് സമ്മാനിച്ചതായിരിക്കും ഇല്ലടാ ഒരു സമ്മാനം വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു സമ്മാനം എന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ശരിക്കും വിട്ട് തന്നെയാ സമ്മാനം കൊടുത്തയച്ചിരിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുമാതിരി ശാന്തമായിരിക്കുക നീ എന്തെങ്കിലും കൊഴപ്പുണ്ടാക്കിയ കൊല്ലു ഞാൻ നിന്നെ അതിനിപ്പോ അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ നിങ്ങൾ വെറുതെ അല്ല പറയാ പഴയ പോലൊന്നും ചുറ്റിക്കറി നടക്കണ്ട അങ്ങനെ പോകുന്നെങ്കിൽ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോവുകയും വേണ്ട ആ രമണനെയോ അമീദിന്റെ മോനെയോ അങ്ങനെ രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ കൂടി പോയാൽ മതി ഉണ്ടോ ഇല്ല ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ എഴുത്ത് മാത്രമുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ കാര്യങ്ങളല്ലേ നാള് കുറെ പിടിക്കും അപ്പൊ ഇനി അങ്ങോട്ടാ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം താനിക്ക് വീട്ടിലിങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അടച്ചു കൂട്ടിയിരുന്നിട്ട് ഒരു മടുപ്പും തോന്നുന്നില്ലേ തോന്നാഞ്ഞിട്ടല്ലേ അടച്ചു കൂട്ടിയിരിക്കാതെ എന്താ ചെയ്യുക ജോസിന്റെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പേടി കൊണ്ടാ അനങ്ങാത്ത താരത്തിന് ഒത്തു കിട്ടിയാ അവര് ചുമ്മാ ഇരിക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ പേടിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഏതൊന്നും പേടിയുണ്ടോ പേടിയൊന്നുമില്ല പിന്നെ വെറുതെ വീണ്ടും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പേടി ഞങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലോ അവിടെ താൻ ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കു തനിക്കിപ്പോ ഒരു വെയിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തന്റെ വില എന്താണെന്ന് തനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല തന്റെ ആളുകളാണെന്നും പറഞ്ഞ് എത്ര പേര് ടൗണിലുണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്റെ ആളുകളോ ഈ ആന ക്യാനയുടെ വലിപ്പ് അറിഞ്ഞുകൂടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാ താനെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തന്റെ വെയിറ്റ് എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ കാണിച്ചുതരാം ഇല്ല ബിയർ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ നമുക്ക് ഓരോ ബിയർ അടിക്കാം നമുക്ക് ബാറി ചെന്ന് ഓരോ ബിയർ കഴിക്കാം ബാറി പോയി ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല രഹസ്യമായിട്ട് എവിടെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച ഒരു ഗ്ലാസ് കഴിക്കാം അതുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ കയറാറില്ല അയ്യോ ഒരു പ്രശ്നമില്ല നല്ല ജാളി ആയിരിക്കും ഏയ് ഇല്ല ഇല്ല കഴിക്കില്ല വെറുതെ വേണേൽ കൂട്ടിന് വരാം 
ഇയാളെ അറിയൂ മനസ്സിലായില്ല ആരാ സേതു അയ്യോ സോറി ക്ഷമിക്കണം നമ്മൾ പോയി പരിചയമില്ല അതുകൊണ്ടാ എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി സാറി ഇരിക്കെ രാജേ ഇതേ സാറിന്റെ സൗകര്യം സ്ഥലത്തോണ്ടിരുത്ത് ഇരിക്കാം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിക്കാം ഐദ് ദിവസം അളിയിൽ നിന്നൊക്കെ വരാറുണ്ട് ഇതിൽ കഴിക്കണോ അയ്യോ വേണ്ട നിങ്ങൾ വേഗം കഴിക്കെ നമുക്ക് പോകാം ആ ധൃതി വിളിക്കാം എന്റെ ആശാന് ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ സേതുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ ജീവൻ കളയും പരമേശ്വരൻ അല്ല കീരിക്കാടൻ ജോസ് വന്നാലും ശരി ഞങ്ങൾ മുമ്പിലുണ്ടാവും എന്താ സംശയം ആ കീരിക്കാടൻ ജോസ് ഇവിടെ വന്ന ഈ നിമിഷം അവന്റെ കഴുത്ത് ഞാൻ വെട്ടി പത്തിക്കിട്ട് കൊടുക്കും അത് വേറെ കാര്യം നജീബ് അല്ലടാ ജോസിന്റെ മുന്നിൽ നിന്ന് നിൽക്കും വാചം അടിക്കാതെ കണ്ടോരെ പറ്റിച്ച് കുടിച്ചിട്ട് പോടാ നജീബ് ഞങ്ങൾ തമാശ പറഞ്ഞതാ ഈ പള്ളിക്ക് ഇടപെടേണ്ട കാര്യം എന്താ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഞാനല്ല എന്താ പുതിയൊരു റൗഡി വന്നിട്ടില്ലേ സേതു അവന് കള്ള് തലയ്ക്ക് കയറിയതാ പോലീസിനെ വിളിക്കാൻ പറ ചെന്നാര നിങ്ങളെ മോനെ ഏതായാലും നശിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച് അതിന് നാട്ടുകാരെ കുട്ടികളെ കൂടി ചീത്താക്കണം അല്ല നിങ്ങളൊന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ മോ ബാറിൽ കയറി തല്ലുണ്ടാക്കി എന്റെ നജീവിന് ആ ഗോപാലൻ താറിന്റെ ചെക്കനും കൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് പോയിനി പിടിച്ച് മാറ്റാൻ ചെന്നപ്പോ ദേ ഇവന്റെ തല ഈ വണ്ണത്തിലാ മൊഴിച്ചിരിക്കണേ അല്ല സേത് എന്തും വിചാരിച്ചിട്ടാ ഇറങ്ങിക്കണേ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ വഴിയില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാനെന്താ ചെയ്യാ വിശ്വാസല്ലേ ബാർ ചെന്ന് ചോദിക്കേ ടൗണിൽ പാട്ടാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ചെയ്യാന്ന് ഞാനെങ്ങനെയാ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് ഒരെണ്ണം പോയ വേറെയുണ്ട് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഞങ്ങൾ കാണായിട്ടും പെണ്ണായിട്ടും ഒന്നേ ഉള്ളൂ അതില്ലാണ്ടാക്കരുത് അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്കറിയില്ലേന്ന് തള്ളു കുടിച്ച് വാറിക്കണം തല്ലുണ്ടാക്കി ആ ഹമീദിന്റെ മോനെ കൊണ്ട് തല്ലു കുളിച്ചു ഇല്ലമ്മേ ഞാൻ വഴക്കുണ്ടാക്കിട്ടില്ല മദ്യം കഴിച്ചിട്ടില്ല ആഹാ ഇപ്പൊ ഹമീദ് തടഞ്ഞു നിർത്തിട്ട് പറഞ്ഞതാ ആ ചെക്കന് വേണ്ടി തല്ലുകൊണ്ടത്രേ ഈ നാട്ടുകാരെ മുഴുവൻ നീ ശത്രുക്കളാക്കും മോനെ ഇല്ലമ്മേ നീ വാരി പോയിട്ട് പോലുമില്ല പോയിരുന്നു അല്ലോ വാരി പോയാൽ കുടിക്കാനല്ല പിന്നെ എന്തിനാ വെറുതെ എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ വിശ്വസിക്കില്ല ഈ നാട്ടിലെ സേതുവിന്റെ ചിത്രം വേറെയാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മനസ്സിലും ഞാൻ മാറുകയാണ് അനിയന്റെ റിസൾട്ട് അറിയാൻ പോയതാ ആ ജയിച്ചോ ഉവ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്ന് കേട്ടു അന്ന് തന്നെ ആ കേസിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് അബദ്ധമായില്ലേ എന്താ മറ്റൊരു ജോസവാനാണോ ശ്രമം സാർ അങ്ങനെ പറയുന്ന വിഷമമുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തെന്നാ പറയുന്നത് താൻ ആ ബാറി
സാർ അത് ഞാനല്ലേ നോണ പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ അറിഞ്ഞു പിന്നെ താൻ പല സ്ഥലത്ത് നടന്ന് വെല്ലുവിളിക്കുന്നത് കേട്ടു ഞാനോ എന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുന്നു അത് മതിയല്ലോ ഹൈദ്രോസ് തന്റെ ബോഡിഗാർഡാണ് താൻ വന്നിറങ്ങിയത് മുതൽ അയാളുണ്ടല്ലോ കൂടെ അയാളെയും തന്റെ അളിയനെയും കൊണ്ട് റൗഡി പിരിവ് നടത്തുന്നുണ്ടോ സാർ മഹാഭാവം പറയരുത് എന്റെ മുന്നിൽ വിളവെടുക്കരുത് പല അഭിനയവും ഞാൻ കണ്ടതാ താനൊരു പാവാണെന്ന് വിചാരിച്ച തന്റെ അരികെ ദയം ദാക്ഷിണ്യവും കാണിച്ചത് പിന്നെ തന്റെ അച്ഛനോടുള്ള ബഹുമാനവും മര്യാദക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇടിച്ചു തന്നെ നട്ടലി ഞാൻ ഓടിക്കും ഒരു ജോസിനെ ഞാൻ എന്നെ വളർത്തില്ല മനസ്സിലായടാ ഓക്കെ പേടിപ്പിക്കണ്ട കാശോണല്ലോ രാമകൃഷ്ണ അയ്യോ കച്ചവടം ഒന്നും ആയില്ലല്ലോ ഇനി എപ്പോഴാണ് ആവോ കച്ചവടം ആവുക എപ്പോ വന്ന് ചോദിച്ചാലും കച്ചവടം ആയില്ല ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ദേഷ്യക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇതൊക്കെ വലിച്ചു വലിച്ച് താഴ്ത്താൻ മേലോട്ട് തന്നെ ചവിട്ടും അടങ്ങായിരുന്നു അവൻ തരും ഓ സേതുക്ക നേരിട്ട് വന്ന് ചോദിക്കാഞ്ഞിട്ടാ അതിനാണ് സാക്ഷാൽ ആലിയുടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരുന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് കച്ചവടം ചെയ്യണമെങ്കിലേ വെക്കണം വരുവാ ഏ കൊടുക്ക ഹൈദ്രോസിന്റെ വായിരിക്കുന്ന കേൾക്കാതെ സേതുവിന്റെ അത്യാവശ്യ കാര്യത്തിന് കൊടു 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 ആ കൊടുത്തിന് ചായം കൂടെ എന്റെ പേര് പണം പിരിക്കുമല്ലോ ഹൈദ്രോസ് കടമായിട്ട് മേടിച്ചതാ നിന്റെ കേരളത്തിന്റെ പോലെ നിരക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങിയവനാ നീര് തല്ലാ എന്റെ പേരിൽ ഒരുത്തനും പണം കൊടുക്കരുത് ഞാൻ കേടിയല്ല എനിക്ക് ആ പണവും വേണ്ട ഈ ഇടപാട് നമുക്ക് പറ്റില്ല അന്തസ്സുള്ള തറവാട്ടുകാരാ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളുടെ വംശത്തിലൊരു കേടിയോ റൌഡിയോ ഇതുവരെ ഇല്ല ഇതാ നിൽക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ മോള് എന്നാ വിടാ മനസ്സെന്ന് വെച്ചാ അന്ന് വിട്ടാ മതി അതല്ല ഇനി വിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല എന്നതേ ഇവിടെ ഒരു ഇടി ഇടിച്ചത് ഇനിയും തല്ലുള്ള എന്നെ കിട്ടില്ല എന്തിനാ നിങ്ങൾ തല്ലി തന്നു പറയാം കേടിപ്പടം പിരിച്ചതിന്റെ കണക്ക് കുറഞ്ഞ് തല്ലു കൂടി ഇപ്പൊ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്നതാ എനിക്ക് അതിന്റെ വില ആവശ്യമുണ്ടോ രമണം പോകുന്നെങ്കിൽ പോയി ഇരുട്ടിന് മുമ്പ് എന്താ ഞാൻ പോയിട്ട് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാ വേണ്ട അല്ല ഞാൻ വേണ്ട അമ്മ ഞാൻ പോട്ടെ ഞാൻ പോവും പോയിട്ട് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരാ എന്ത് തോണയാണെന്ന് ഈശ്വരൻ അറിയാം എന്തോ സത്യമുണ്ട് വന്നപ്പോ മുണ്ടിനൊക്കെ ചെളിയായിരുന്നച്ചാ എന്റെ മോൻ ആരെ ഉപദ്രവിക്കില്ല നോക്ക് നിന്റെ മോൻ ആരെ കൊന്നിട്ടാ നീ വരണത് ഒന്നില്ല ഞാൻ ഒരാളെ അടിച്ചു ഹൈദ്രോസിന് എന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് കാശ് പിടിച്ചിട്ടാ പിന്നെ നിന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവന് കാശ് പിരിക്കാൻ ഇവരെയൊക്കെ തല്ലാനും നേരെയാക്കാൻ നീ ആരാ അത് സ്വയം നന്നാകടാ നീ രമണിയുടെ എന്തിനാ അടിച്ചത് ഞാൻ അടിച്ചില്ല പക്ഷെ ഇനി തെണ്ടിത്തരം കാണിച്ച ഞാൻ അടിക്കും എന്ത് വിവരമില്ലായ്മയാ ചെയ്തു നീ കാട്ടിക്കൂട്ടണ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് നീ എന്താ അച്ഛാ ചെയ്തു നെമ്മാറികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള വീടല്ല ഇത് എനിക്ക് വേറെ ഉണ്ട് മക്കള് അവിടെ ഭാവിയുടെ നോക്കണം നെമ്മാറിത്തരം കാണിച്ച് ജീവിക്കാനാണോ അത് മാനമര്യായിട്ട് ജീവിക്കാനാണോ എന്താ അതിന്റെ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറിയാ മതി ചെയ്തു മോനെ എന്താ ഇത് എന്ത് വിചാരിച്ച നീ അമ്മേ ജീവിതം എനിക്ക് കൈവിട്ടു പോകുന്നു എന്ത് ചെയ്താലും അവസാനിക്കുന്ന വലിയ തെറ്റില്ല എന്തായി തീരുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ വയ്യ എന്ത് വേഷമാണത് കഴുകി മടുത്തതാ മുഴുവൻ ചെളിയായിരുന്നു എന്താ നിന്റെ പരിപാടി നീ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോണം 
ഇന്ന് രാത്രി അച്ഛൻ ഉറങ്ങില്ല എന്നെ അന്വേഷിച്ച് എല്ലായിടത്തും നടക്കും കണ്ടാൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് വിളിക്കും അതിനു മുമ്പ് എനിക്ക് മടങ്ങി വീട്ടിലെത്തണം പാവം എൻ്റെ അച്ഛൻ തോൽക്കരുത് തോറ്റ് മടങ്ങി ചെല്ലുന്നത് ഞാനാകണം മനസ്സിന് വരവിപ്പ് ബാധിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കും വരവിപ്പല്ല ഒരു തരം കരുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദ്രോസിനോട് ചോദിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു ഇല്ല അവള് പറയുന്നതെല്ലാം അനുസരിച്ചടക്കുന്ന സ്കൂൾ കുട്ടിയാണ് ഞാനെന്ന കാരണം അച്ഛൻ കണ്ടോ ചെയ്തു കിട്ടുന്നു ഇല്ല വന്നു എന്ന് പറയണ കിട്ടും എനിക്ക് വിശ്വാസം വരുന്നില്ല വന്നാ ഇവിടെ വരാതെ പോവോ വല്ല കല്ലും വർക്കുണ്ടാക്കിട്ട് വന്നതാണോ അമ്മ അവിടെ കുത്തിയിട്ട് നാമം ചെല്ലണ്ടോ കിഷമ്മാവാ എന്താ രമണ എന്തേ ഞാൻ ജീവനും കൊണ്ടെങ്കി പോകുന്നു അന്തസ്സുള്ളവർക്ക് അവിടെ താമസിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് വേണേ രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കാം കിഷമ്മാവൻ അത് സന്തോഷമേ ആവുള്ളൂ എന്ന് എനിക്കറിയാം സ്വന്തം വീടല്ലേ ആപത്ത് വന്നാ കൂടെ നിക്കണ്ടേ എന്ന് കരുതി നിന്നതാ നിർത്തി ഇനി എങ്ങനെ വേണേ ആയിക്കോട്ടെ നീ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാ പറയണ രമണ ഞാനൊരു കൊലക്കേസ് പ്രതിയാവേണ്ടി വന്നേനെ സേതു ഇന്ന് ഒരു റൗഡിയെ തല്ലി കൊല്ലാറാക്കി പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ചെന്ന എന്നേം തല്ലി ആ എന്നിട്ട് ഇവനിത് എന്ത് പറ്റി എന്റെ ഈശ്വര ഏടി പണം പിരിച്ചതിന്റെ തർക്കമാ ആ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ബാറി തല്ലുണ്ടാക്കി ഇങ്ങനെ പോയ ആയുസില്ല കേട്ടോ വിഷമാവാ ഈ ചട്ടമ്പിയായിട്ട് നടക്കുന്നവൻ എന്റെ മോളെ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല നീ വെറുതെ കാള പറ്റുമെന്ന് കേട്ട് കയറെടുക്കണ്ട അവനെ എനിക്കറിയാം ഞാനിത് വിശ്വസിക്കില്ല അവനാണോടി നിനക്ക് മനസ്സമാധാനം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് പോയി നോക്കാം വേണ്ട നേരെ ഒരുപാട് രാത്രിയായി ഇനി ഇപ്പൊ എവിടെ പോയി നോക്കാനാ എവിടെയെങ്കിലും പോയി നോക്കാം ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു പോയില്ലേ വേണ്ട എനിക്ക് വിശപ്പില്ല ആ പരമേശ്വരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നൊന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ നല്ലത് എന്താണ് പരിപാടി എന്നറിയുന്നവരെ അവന്റെ കണ്ണി പെടുന്നത് എവിടെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല ആരും സംശയിക്കാൻ ഞാൻ എത്തിച്ചോളാം കുഴപ്പമുണ്ട് സേതുവിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ആരും നശിക്കണ്ട അറിയിച്ചേനെ നന്ദി അല്ല സേതു Thank you. 
മുത്തശ്ശിയുടെ സമ്മാനം ഇപ്പൊ ഇത് ആവശ്യമായി വന്നിരിക്കുന്നു മനഃപൂർവ്വം ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ഇതിന് വേണം ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് അച്ഛനെ അമ്മയെ നീ ഭയപ്പെടുത്തരുത് ആര് വന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏറ്റവും ഇപ്പൊ വീട്ടിൽ വരാറില്ല നീ വിഷമിക്കട്ടെ അമ്മേ അമ്മുകുട്ടി നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടടി എസ് ഐ സെലക്ഷന്റെ ലിസ്റ്റ് വന്നു ദൈവം സെക്കൻഡ് റാങ്ക് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ കുഞ്ഞി നീ നരകത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാവല്ലോ നിനക്കുള്ളത് എന്തുകാടാ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് ചെക്കന്റെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടു അവനെവിടെയാ പോയെ ഇതൊന്ന് പറയാൻ അതിനകത്ത് കടന്ന് ചത്തുപോകാണ്ടിരിക്കാനാ അച്ഛന്മാരെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കണ്ട എസ് ഐ ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോ മറുത്ത ഒരു അക്ഷരം പറയാതെ അവൻ കൂടെ പോകും ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ അവരെ തൊട്ടിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരു പറ്റി ജോലി ചെയ്യുന്നതല്ലേ ആ പരമേശ്വരന്റെ രണ്ട് കൈന്റെ എല്ലായിടത്തും കളയേണ്ടി വന്നു കണക്കിന് നന്നായി കൈകൊണ്ട് ഇനി അവനൊന്നും ചെയ്യില്ലല്ലോ Oh, my God. 
ഇവനെ ഒന്നുകളും ചെയ്ത് സാറേ എനിക്കിനി അവന് വേണ്ട അച്ചു വന്നിട്ട് പോകാമെന്ന് കരുതി ഒരു കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട് വരൂ വീട്ടിൽ ഭാരതിയും അവളുടെ ബന്ധുക്കളും ഒക്കെ വളരെ നിർബന്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദേവിയുടെ വിവാഹം ഉടനെ നടത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനും അത് ആലോചിക്കുകയല്ല വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്ത ബോധമൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ സെലക്ഷനായി നിയമനവും അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്ന അതല്ല ഭാരതിയുടെ വകയിൽ ഒരു ആങ്ങളയുടെ മകൻ ദുബായിലുണ്ടല്ലോ ശിവശങ്കർ ഒരട്ടിയിൽ മടത്തിപ്പറമ്പിൽ അയാളുടെ ഒരു ആലോചന ഇങ്ങനെ മുറുകി നിൽക്കുക എനിക്ക് ഒട്ടും മനസ്സിലായിരുന്നു ഇവിടെ വന്ന് അറിഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമ്പോ ശരിയാണ് കൃഷാക്ക സേതു ഇനി അവനെ പ്രതീക്ഷിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ബുദ്ധി അവൻ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു കൃഷ്ണ വാക്കൊടുത്തു നിനക്ക് എന്നോട് വിഷമം തോന്നരുത് ഏ എനിക്കിതേവിയുടെ സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ലതയാണെങ്കിൽ ഞാനും ഇങ്ങനൊരു തീരുമാനമെടുക്കും ഒന്ന് ആലോചിക്കാൻ പോലും വന്നു വരില്ല ദേവി മോള് സുഖമായിരിക്കട്ടെ അവൾ ഒട്ടും സമ്മതിക്കുന്നില്ല സേതു അവളെ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൾ ഉപേക്ഷിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ജാമ്യം കിട്ടിയിട്ട് സേതു നേരിട്ട് അവളോടൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞാലും അമ്മയോട് വിഷമിക്കരുതെന്ന് പറയണം അവിടെ ചെന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അവർക്ക് പേടിയുണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ വാക്കു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്
സ്കൂളാണ് മറ്റേ അധ്യാപകരുണ്ട് ഇന്ന് ജാമ്യത്തിലിറങ്ങി നിശ്ചയം കഴിഞ്ഞു കരയരുത് ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്നെ കൊണ്ടുപോകണം ഈ നിമിഷം ഞാൻ വരാം നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ജീവിക്കണം അത് നടക്കില്ല ഞാൻ തയ്യാറല്ല എനിക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് നീ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടണം അല്ലെങ്കിൽ നീ എനിക്കൊരു ബാധ്യതയോ ബാധ്യതയോ അതെ ധാരാളം കണക്കുകൾ പറഞ്ഞു തീർക്കാനുണ്ട് അതിനിടയിൽ ദേവിയെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഇന്ന് നീ എന്റെ മനസ്സിലില്ല ചെയ്തിട്ടാ നീ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ച് ജീവിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാം അല്ലേ എന്നെ ഇനി ഓർക്കരുത് ഭയപ്പെടണ്ട വഴക്കുണ്ടാക്കാനോ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനോ അല്ല വന്നത് യാത്ര പറഞ്ഞു പിരിയൻ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കണം നല്ലതേ വരൂ എല്ലാവർക്കും കണ്ണീർപ്പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി കണ്ണീർപ്പൂവിൻ്റെ കവിളിൽ തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടിൽ മുങ്ങി മറുവാക്കു കേൾക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കാതെ ൂത്തുന്തി എന്തേ മറഞ്ഞു എന്തേ ഉള്ളോർക്കുടം പോലെ തേങ്ങി കണ്ണീപ്പൂവിൻ്റെ കവിളി തലോടി ഈണം മുഴങ്ങും പഴം പാട്ടി മുങ്ങി
എഴുതിയാ <laughs> 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 അച്ഛനാരുണ്ടോ അവിടെ ഉണ്ട് വിളിക്ക വേദുമാധവന്റെ പോലീസ് സെർട്ടിഫിക്കേഷന്റെ കടലാസ് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ത് ചെയ്യും സാറിന് ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം എന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ആയിട്ട് എന്താ കാര്യം നിങ്ങളുടെ മകന് നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടാവുള്ള കാര്യമല്ലേ ആ ഞാനൊന്ന് അന്വേഷിക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ആ കേസ് രാജിയാവാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വല്ല വഴിയുണ്ടോ നോക്കാം അതൊരു തൊട്ടിരിക്കട്ടെ മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ഒരു പണിക്കും പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലേ മാനി രണ്ടു മാസത്തോളം മെഡിക്കൽ ആശുപത്രിയില് ഇപ്പൊ ഒരു മാസമായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടു പിള്ളേരുണ്ട് അവരുടെ കാര്യം നോക്കാൻ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും നാൾ റൗഡിയായിട്ട് ജീവിച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും ആ കൈയൊന്നും ഉയർത്താൻ പറ്റുമോ തനിക്കൊരു സൈക്കിൾ ഷാപ്പ് ഇട്ടു എടുത്തു വയ്ക്കാനും തുടയ്ക്കാനും ഒക്കെ ഒരു പയ്യനെ നിർത്തിയാൽ മതി തന്റെ കുടുംബം കഴിയാനുള്ള വക അതിൽ കേസ് ജയിച്ചിട്ടോ സേതുമാധവനെ ശിക്ഷിച്ചിട്ടോ തനിക്കൊന്നും നേടാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്തു മറുപടി പറഞ്ഞിട്ട് പോ ജോസ് ചാവുന്ന് കരുതിയല്ലേ വരണ വഴിയാ മുറിച്ചിട്ടാ മുറി കൂടണ സൈസാ ജോസ് മൂന്ന് മാസം ആശുപത്രി കിടന്നപ്പോ പത്ത് കിലോ കൂടി കഴിഞ്ഞില്ല ഇവന്റെ കൈ ഒടിച്ചൊരു പോക്കിരിയണി നിങ്ങൾ കൊണ്ടു നടക്കണില്ലേ സേതുമാധവൻ അവനെ ഞാൻ നുറുക്കും കൈ രണ്ട് ഇവന് ശരീരം ആ പോലീസുകാരൻ തന്തയ്ക്ക് കൊടുക്കും തല നിങ്ങളെ ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ അയച്ചു തരും എന്നിട്ട് ജോസിനെ കോടതിക്ക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്ക് ചോണേണ്ടേ പരിഭ്രമിക്കണ്ട വെരിഫിക്കേഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ താൻ രക്ഷപ്പെട്ടു പിന്നെ കാക്കിയുടെ ആത്മബലവും വലിയൊരു ഫോഴ്സിന്റെ പിൻബലവും ഉണ്ടല്ലോ ഇനി ഒരു ആലോചനയ്ക്ക് ഒരുക്കത്തിന് സമയം കളയണം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സ്ഥലം വിടണം ആദ്യം ജീവൻ രക്ഷിക്കും പടക്കം പൊട്ടിച്ചവരും സേതുമാധവന് ജയ് വിളിച്ചവരും ഇനി ആരുടെ ബാക്കിയുള്ളത് ജോസ് ചാവം പള്ളിയിൽ മെഴുകുതിരി കത്തിച്ച എല്ലാ പുണ്യാളന്മാരും ഓർത്തോ എല്ലാവന്റെ അടുത്തും ഞാൻ വരും ആ പന്നിയുടെ മോൻ എവിടെ ചെന്ന് ഒളിച്ചാലും ഞാൻ അവരെ വിടില്ല എന്താ പറ്റിയ നിനക്ക് ജോസ് തിരിച്ചെത്തി ഓരോരുത്തരോടും എന്നി എന്നി പകരം ചോദിക്കുകയാണ് നീ പോകുന്നത് വീട്ടിലാരും അറിഞ്ഞില്ലേ രമേശനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് 
എവിടെയെങ്കിലും പോയി രക്ഷപ്പെടണം നിന്നെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാന്ന് കരുതിയ ഇവിടെ ഇറങ്ങിയത് ഇനി കാണാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലോ എന്ത് വർത്താനാ നീ പറയുന്നത് എങ്ങോട്ട് പോകാൻ എന്നിട്ട് അറിയില്ല എനിക്ക് കുറച്ച് കാശ് വേണം ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട അതല്ലടാ ഇന്ന് നീ ഇവിടെ താമസിക്കേ അത്ര പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ആരും അന്വേഷിച്ചു വരില്ല നാളെ ഉച്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് നമുക്ക് എങ്ങനെയും കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാക്കാം പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ഞാൻ വെറുതെ വിടില്ല അവനെ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനെയും കൊന്ന് ഞാൻ കുഴിച്ചു മൂടും ഞാൻ ഇനിയും വരും കാശ് കിട്ടിയ കിട്ടി കൃഷ്ണമാനെ കണ്ടപ്പോ ഒരു കാര്യം അറിഞ്ഞു ജോസും പാർട്ടിയും ഇന്നലെ രാത്രി വീട്ടിൽ കയറി വലിയ അക്രമം കാണിച്ചു അച്ഛനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രമേശിനും അമ്മയും ആശുപത്രിയില വിഷമിച്ചിട്ടെന്താ കാര്യം നീ ഇങ്ങോട്ട് പോന്ന ഇല്ല കേശു എനിക്ക് പോണം എന്നെ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവരെന്റെ കുടുംബം തകർക്കും എനിക്ക് വേണ്ടി അവര് ഇല്ല ഞാൻ പോവും നമുക്കൊന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ആലോചിക്കാനൊന്നുമില്ല പോയേ തീരു നീ കാശ് ആലോചിച്ചു ഇനി എനിക്ക് പണം വേണ്ട നമ്മൾ പിരിയുകയാണ് ഞാൻ മരിച്ചുപോയാൽ എന്റെ അച്ഛനെ കണ്ടു നീ പറയണം ലോകത്തൊരാളെയും ഞാൻ ഇത്ര മാത്രം സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് എല്ലാ മോഹങ്ങളും ഞാൻ തകർത്തു മാപ്പ പറഞ്ഞെന്ന് പറയണം തിരിച്ചടിക്കാൻ ശക്തിയില്ല അവർക്ക് വേണ്ടത് എന്റെ ജീവനാണ് ആ കടം വിട്ടാനാ ഞാൻ പോകുന്നത് ഞാനും വരാൻ ചെയ്തു ഞാനും ഉണ്ടാ നിന്റെ ഒപ്പം തിരിച്ചടിക്കാനാണെങ്കിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ അതെ സന്തോഷായി ഞാൻ നിന്റെ മോ കരയുന്നു അവനെ കരയിക്കാതിരിക്കെ ചെല്ല നീ എന്ത് കാണിക്കുന്നത് കരയാ ഇത്രയും വലിയ പെൺകുട്ടി ആളുകൾ കാണില്ലേ നിന്നെ അവരൊരുപാട് തല്ലിയ സാരമില്ല ഇനി നിങ്ങളെ ആരോഗ്യം ഉപദ്രവിക്കില്ല അയാളുടെ ദേഷ്യം തീർന്നു നീ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഇവളെ പോലെ ഉഴപ്പരുത് വക്കീലൊന്നും ആവണ്ട ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ആവണം അച്ഛന്റെ മോഹം 
നീ നടത്തി കൊടുക്കണം നിന്നോട് എന്താ ഏട്ടം പറയാൻ വെച്ചു വിളമ്പാൻ ധാരാളം ആളുകൾ ഉള്ളത് വീട്ടിലേക്ക് വീട്ടമ്മയായി നീ കല്യാണം കഴിച്ചു ചെല്ലുന്നു മണ്ടൂസ് അമ്മ എവിടെ കിടക്കുന്ന Thank <laughs> you. 
ഇനി ആൾക്കാരാ എന്റെ ജീവൻ വേണ്ടത് ചങ്കൂറ്റുള്ള ഇറങ്ങി വേണോ കൊല്ലണോ എനിക്ക് പൊതുതീരെ കൊല്ലണോ അടുത്തേക്ക് വരരുത് അടുത്തേക്ക് വന്ന ആരാണ് നോക്കില്ല വരരുത് ചെയ്തു കത്തിലാറിയിടാൻ വരരുത് ചെയ്തു ചെയ്തു വരരുത് നിന്റെ അച്ഛനാ പറയുന്നത് കത്തി താഴെ പോലീസ് വെറിഫിക്കേഷൻ റിപ്പോർട്ട് ആണ് സാർ അയാൾ യോഗ്യനല്ല അയാൾ ഒരു നോട്ടോറിയസ്റ്റ് അല്ല